enfants. God bless you. Entendre Frère Coleman, notre pasteur, que Dieu vous bénisse. Uh, greetings, uh, Salutations, church. Église. This is Brother Coleman. Ici Frère Coleman. Today, May 15, Aujourd'hui, 15 mai, for this morning service, pour le service de ce matin, to you from my home. je vous parle de la maison. I have a few comments J'ai quelques that commentaires que I want to, to deliver to the je veux church. transmettre à l'Église. So I'd appreciate if you would stand. Donc, j'apprécierais si vous pouvez vous lever. And I will be reading from je the following scriptures. les Écritures suivantes. 1 Kings 18, 18 verses 41 through 45. Saint Matthew 16, verses 13 through 18. Matthew 16, Acts 1 8. Et Acte 1, 8. 1 Kings uh, uh, 18, verse 41. And Elijah said unto Ahab, Get thee up, eat and drink, for the sound of abundance of rain. Elie euh, dit à Acab, so monte, Ahab mange et bois car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Acab monte à manger pour boire. Mais Elie monte au sommet du Carmel et il se penche en contre terre et il mit son visage entre ses genoux. Entre ses genoux. Face between the knee, his knees, and et said il dit to à son serviteur, Go up now, look toward the sea. Monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et dit, il n'y a rien. Et il dit, sept fois, retourne. And it came to pass at the seventh time. That he said, Behold, there arises a little cloud qui de la mer. Uh, out of the sea like a man's hand. And he said, Go up, say unto Ahab, Prepare thy chariot and get thee down. Verse 45, then came to pass. Meanwhile, that the heaven was black with clouds and wind, and there was a great rain, and Ahab rode and went to Jezreel. Verse 46, Verse 46. Verse 46. Saint Matthew 16, Verse 13. Verse 13. When Jesus came to the coast of territoire de Caesarea, uh, Philippe. Caesarea. Philippe, he asked the disciples, saying, Whom do men say that I am? And they said, Some say that thou art John the Baptist, some Elias, others Jeremiah, and one of the prophets. He said unto them, But whom say ye that I am? Simon Peter answered, said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered, Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, t'ont révélé cela, but my father, mais c'est moi, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Moi, je te dis que tu es pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour des morts ne se vaudront point contre elle. » Acte 1.8 But he shall receive Mais power after that the Holy Ghost come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, Jerusalem and all Judea, and toute la Judée, in Samaria, and Samarie, unto the uttermost et part of the earth. La terre. May the Lord have a blessing to the reading of the word. Ayons a word of Ayons prayer. prayer. Our Heavenly Father, Notre Père Céleste, we come to the throne of grace this morning. De grâce ce matin. And Lord, I Et Seigneur, je te demande de bénir les Écritures to, to the hearers, aux auditeurs to the hearts. et bénir dans leur cœur. Seigneur Dieu, je prie bless me and anoint que tu me bénisses et que tu me oignes pour transmettre ces commentaires et que tu ouvrir l'entendement des gens et qu'ils entendent leur Père du ciel de révéler par révélation ce qui est parlé par moi directement. Dieu Tout-Puissant, puisses-tu bénir la parole, bénis les gens. Nous prenons soin de donner tout l'honneur, la gloire, la louange. Nous demandons dans le nom de Jésus, pour sa gloire, Amen. Église, vous pouvez vous asseoir. Église, je, je suis très, très, très épuisé. Fatigué, ma gorge ne va pas bien. Mais, de toute façon, je dois faire ce que je dois faire. Le Seigneur m'a dit que je dois le faire, donc je ne suis pas en forme pour le faire. Merci. 
Je vais faire de mon mieux. Donc, euh, soyez patient. Dans les pauses, je dois utiliser mes, mes doigts, je dois chercher certaines choses. Donc, euh, de toute façon, Frère Norman, comme titre, mais vous recevez une puissance et serez témoin et l'évidence de la terre promise. Donc, église, le service de ce matin est plutôt inhabituel. Un peu, un peu étrange, différent. C'est dû aux circonstances de ce qui s'est produit à cause de la réunion de mercredi soir, dont je vais simplement parler comme le Saint-Esprit me, 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 me conduit. Il y a peut-être des pauses ici et là, mais l'Église est un temps très, très sérieux. Quelque chose s'est produit mercredi soir qui était un peu hors de l'ordinaire. Ainsi, je ne veux pas en dire trop euh, moi-même, mais je veux vous euh, relater euh, ce que le Saint-Esprit veut vous dire. Ainsi donc, euh, par cette euh, cassette euh, audio, je vais introduire le frère Joel Clark qui doit donner un témoignage. Et, euh, et aussi, il euh, lira les témoignages de, 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 de des frères de New York, PA, New New York, York Pennsylvanie, l'église de New York, concernant mercredi soir. So, um, uh, brother, uh, brother Joel Clark Frère Joël Clark will also testify va aussi to the témoigner à l'église la révélation qu'il a reçue mercredi soir after the service après le service on his way home. en rentrant à la maison. Remarquez, c'est la révélation. Église, c'est totalement, totalement impossible pour vous de venir à cette église et d'être assis là et d'essayer de comprendre ce qui, est, ce qui est dit. Vous ne pouvez pas le faire. Cela vous a été dit sans cesse. L'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit. La seule chose qu'il peut saisir, c'est son propre esprit humain qui agit à travers lui. C'est la seule chose qu'il reçoit, son esprit humain. Donc, comment pouvez-vous, les frères, être à l'arrière avec votre esprit humain, essayer de comprendre ce que je dis? La parole était fermée à vous pendant, pour vous pendant 47 ans. Je vous continue à le faire. Vous n'allez pas rien recevoir. Vous devez recevoir ce qui, ce qui vient. Le pasteur, ne restez pas debout. Je vous, je vous examine. Je vous, je vous vois à l'arrière partout pour essayer de me comprendre. Si vous ne le croyez pas, vous devriez partir. Mais vous bloquez tout ici. Ainsi donc, le service d'aujourd'hui sera un peu différent. Comme le Saint-Esprit, on dit, je vais, des, je vais dire des choses euh, tranchantes parce qu'elles doivent être dites. Donc, euh, frère euh, Joël va premièrement lire les témoignages des frères suivants. Alors, je n'ai pas assez de force pour le faire, mais personne maintenant ne va apporter les commentaires sinon moi. Rendre le témoignage de la terre promise à New York City en trois phases, soit l'amour fraternel, la sainte décence et la place en Christ. Maintenant, ils vont donner leur témoignage et évidence que le bon pays est ici à New York. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Le bon pays était ici mercredi soir. Tout ce que vous avez à faire, c'était de toucher le bord du vêtement, du vêtement de l'honnêteté, comme il vous a été dit de faire. C'est triste de dire que ce n'a pas été fait. De toute façon, après le service de mercredi soir, c'était un, un service étrange. De lundi ou jeudi, il n'y a pas eu d'email. J'étais surpris, une des plus grandes réunions préparées et, et aucun email. Brian Cutts a envoyé un, un email environ vers une heure du matin, je pense, et personne n'a répondu en autant que je sache. Et aussi, frère Bellomo, il a répondu jeudi. Frère Paul Griffin m'a envoyé un fax concernant le service. Frère Bellomo Jr., vendredi, 
envoyé une, une réponse à Frère Brian, puis Frère Nathaniel Goyko a envoyé un témoignage vendredi, puis aujourd'hui, j'ai eu un court témoignage de Frère Frank McIntyre. Je pensais que c'était un peu étrange que seul les frères de Pennsylvanie et New York donnent leur témoignage. Donc, je veux donner mon témoignage comme témoin évidence, de l'évidence que, que c'est un bon pays. D'en revêter toute l'armure de Dieu. Ce message m'a été recommandé par Frère Bélemo la semaine passée. Et comme c'est mon habitude, je ne, je ne vais pas dans une, autre, dans une bande. Alors, tant que je n'ai pas fini ce que je faisais, j'étais déjà dans la voie de l'archange. Possédant votre, euh, votre héritage individuel dans la terre promise. Non, je ne suis pas allé à la bande jusqu'à vendredi. Et vendredi, je me sentais fatigué, mais j'ai senti que j'avais poussé pour terminer la, la bande. Et Dieu merci, je l'ai fait. Parce que cette bande explique tout ce qui n'a pas été fait euh, mercredi soir. Donc j'aimerais. Je parle de l'évidence de mon pays qui est à New York et qui était témoin, euh, euh, témoin, euh, témoin, euh, témoin, ce message revêtait toute euh, l'armure de Dieu le 12 juillet 1992. C'était la conclusion d'une série de messages débutés avec euh, combattre ardemment pour la foi à la revue Malachi 4. Le 7 juin, le 14 juin, la voix de l'archange, le 28 juin, possédez votre héritage individuel, puis les deux messages de Penaris, les sept sceaux de rédemption, et l'Ephésien manifesté. Et bien sûr, on va combattre ardemment pour la foi restauré par Malachi 4. Et ce message en particulier, revêtez toutes les armes de Dieu, l'armure de Dieu, qui rassemble tout cela. Le 12 juillet, j'étais totalement étonné de voir les choses qui sont contenues dans ce message. J'ai pris environ une heure pour tout relier cela ensemble. Le 7 juin, le 14, le 28, et Penaris. Tout cela est relié pour vous. Donc j'ai vu qu'il y avait, c'était un temps spécial, ce que Dieu faisait. Donc maintenant, tout cela est relié à mercredi soir. C'est difficile parce que je n'arrive pas à voir bien. Et s'il vous plaît, mes amis, quand vous m'envoyez un email, je veux dire... Euh, un témoignage, s'il vous plaît, pourriez-vous utiliser des polices plus grosses car je n'arrive pas à lire les petits caractères. Je dois utiliser une loupe lire. Je vous ai dit, mes yeux sont, sont finis. Je suis presque aveugle. Il continue à envoyer des petits, des petits caractères, des petites polices. Je n'arrive pas à lire. J'ai un problème à lire ce qui est dans les livres, la parole parlée et dans la Bible. Donc, je, je dois, vous devez être patient avec moi car je dois vous lire quelque chose. Il peut y avoir une question. Y a-t-il une évidence de la terre promise à New York City? Peut-être qu'il y a une question parce que il semble que mercredi soir, très peu savaient que la terre promise est ici. Sinon, je lis la page 3. Je vais lire à nouveau aujourd'hui. Vous ne voulez pas le manquer. Vous, que vous revenez. Vous savez, vous en êtes, je crois, que le 7 juin. Écoutez attentivement. Car, euh, le 7 juin. Le 7 juin, la, la débuté. Avec, euh, combattre ardemment pour la foi restaurée par Malachi 4. Et nous l'atteignons le 14 juin, la voix de l'archange. Avez-vous entendu ça? Nous l'atteignons. Et le, le 8 mai, c'était censé expliquer, exploser, exploser le 11 mai, mercredi soir. Tout ce que vous avez à faire à New York, c'était de toucher le bord du vêtement de l'honnêteté. 
Ça vous aurait donné une puissante révélation. Et alors, vous auriez été baptisé du Saint-Esprit. Et c'est sur le mur, je vais vous les lire. La voix de l'archange placée dans la deuxième identification de 1 Thessaloniciens 4.16. Tout cela a déjà été fait. Nous l'avons atteint le 14 juin, la voix de l'archange. Amen. Car quand l'omnipotence parle, le miraculeux se produit. L'omnipotence a parlé dimanche. Le miraculeux était prêt à se produire mercredi. Vous voyez comment... Tout cela doit, euh, doit être relié. Nous avons l'évidence. Voici l'évidence. Je parle des témoins et d'évidence. L'évidence juste à l'arrière de Nelly Brisbane, du miraculeux, confirme ce que je vous ai dit. Je peux prendre un repos parce que le Saint-Esprit est ici pour vous, vous faire euh, continuer. Maintenant, vous vous souvenez du 22 septembre 1991, je suis avancé avec l'inspiration pour la parole promesse, promise, confirmée de la parole de l'épouse de cette épouse. Pour mes souvenirs, aucune adoration, rien, rien, aucun cri, rien. Peu importe ce qu'ils font, prouve ma parole. Et ça a été fait en 1991. Page 4 uh, et 5. C'est un, un service très étrange. Okay. Four. Quatre. And you can et only see it when vous ne pouvez que le voir you go back again seven times. quand vous, vous y retournez sept And fois. Et que vous montez ces sept marches. C'est pour que j'ai lu un roi 18, parce que Malachi 4, comme Élie, avait apporté les sept seaux, il avait mis là, et Dieu a envoyé des langues de feu du ciel pour le consumer et recevoir face aux faux prophètes. Il a reçu. Malachi 4, et le message est sorti, est allé autour du monde, il a appelé la pluie, la dynamique, il a dit à son serviteur dans le message d'aller voir ce qui se passe, il a dit il n'y a rien, donc son fardeau c'est rien n'est arrivé, sept seaux, sept anges, le Saint-Esprit qui se déverse, tout, mais rien. Et donc, depuis le 3 octobre, Dieu a fait tout ce qu'il a fait pour nous. Mercredi soir, il n'y a rien. Rien. Frère Coleman n'est pas guéri. Non, rien ne se passe ici. Donc, je dis, allez voir sept fois. Parce qu'à la fin de la réunion, quand il vous a dit la septième fois, certains veulent aller à la maison. Il y a eu un une photo dans le ciel est époustouflante, le Seigneur vous a montré, ne savez-vous pas ce que c'était Malachi 4 attendait depuis des années et des années pour qu'il devait apporter les sept seaux au dos du livre. Et là, sept anges sont venus. Et c'était sa chose. Et moi, ma chose, c'est que je recherche l'adoption. Et les sept vertus étaient en moi. De 1964 à 1974, quand je suis allé là, il y avait un germe semence en moi. Ça a pris trois phases pour arriver à la plénitude de cela. Comprenez-vous? J'étais loin pour sortir avec la robe. Je suis sorti pendant 36 ans. Et je l'ai apporté. Pour arriver à, à la fin, et avec les vertus, l'exigence du septième âge, et là le Saint-Esprit a montré dans les cieux euh, perçant, un confrère perçant avec euh, une, une semence de Dieu mûre, testée, prouvée, tout le reste, ça a percé la, la charité comme le soleil. Il n'y avait rien. Il n'y a rien. Comment pensez-vous que je me sens? 
Il dit, allez voir cette fois. Vous verrez une nuée comme une main d'homme. C'était le message qu'ils ont été prêchés en octobre. Puis est venu la l'écriture. Euh, la, la, la main est venue. Une nuée comme une main d'homme. Donc, en 1991, une nuée comme une main d'homme a commencé à se former. Et voici comment elle s'est formée. Numéro 1. Euh, la main en novembre, Frère Ortiz a été le premier doigt ressuscité des morts. Janvier, Frère Galvez, le deuxième doigt. Aussi Frère Canada, le troisième doigt. Frère Anthony Coleman, le quatrième doigt. Numéro 4. Puis, nous sommes entrés dans la saison la voix de l'archange. Le 14 juin 1992, a été placé là pour la deuxième identification de la venue du Seigneur. Et deux, deux jours plus tard, Nelly Brisbane a été ressuscité des morts, le cinquième doigt. Donc, c'est tout là, Église. La voix de l'archange, quand l'omnipotence parle, le miraculeux se produit. Voici Nelly Brisbane qui arrive. Après quoi attendez-vous, New York? Après quoi attendez-vous? C'est ici. Je ne peux pas en faire plus pour vous. La nuée est ici. Je vois une nuée comme une main d'homme. L'Esprit puissant est ici. Amen, frère Nathaniel. Avez-vous saisi cela? Vous croyez cela? Frère Daly, c'est ici. Vous pouvez l'avoir à Porto Rico. Reno, c'est à Porto Rico. C'est ici. Dieu a déversé la dynamique et aussi a déversé la dynamique. Je suis très fatigué, mes amis. Je, je pousse, mais j'arrive à peine à le faire. Je dois revenir faire ceci à nouveau. Après tout octobre et tout ce qui se passe, la perte de sang et ceci et cela, les témoignages, qui sortent. Nous y sommes. J'ai dit cela même mercredi soir. Je remercie Dieu. Et les gens avaient une révélation mercredi soir. Je savais que j'étais censé être guéri. Et puis rien. Dieu a déversé la dynamique le 29 décembre 1991. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être. Les sept tonnerres sous le septième saut reliés à la venue du Seigneur. C'était le message. 1991. Je vais donner cinq évidences de la terre promise. Ça vous dit que c'est un bon pays. Je ressuscite les morts, les accompli des miracles dans le pays. Allez, cherchez, prendre ce pays. En trouvant sa parole, page 27, croiriez-vous? Je ne savais pas, je n'avais pas, pas entendu la bande jusqu'à vendredi. Mais ici, mercredi, m'a fait aller prouver, prouver sa parole. C'est juste ici, sur la bande. Juste ici, page 27. Maintenant, nous vivons par l'évidence du nouveau pays. Amen, le Fils de l'homme. Vous vous souvenez de cela? C'est juste ici. Donc, les gens ne savent pas ce qu'est le Fils de l'homme. Il est le Saint-Esprit, le pays du Saint-Esprit. C'est une terre de promesses. De promesses. Donc, tous ces, ces vieux paresseux qui ont peur de dire que les sept tonnerres donnent la foi, toutes ces choses, vous ne recevrez jamais rien. Vous n'avez rien euh, mercredi soir, rien non plus, si vous vous revenez comme, assis comme cela. Qu'est-ce que le Fils de l'homme? Fils de l'homme. Il est le pays du Saint-Esprit, un pays euh, de promesses. Dans tous ces, ces paresseux qui ont peur de dire que cette tonnerre donne la foi et toutes ces choses n'obtiendront rien parce que c'est le Fils de l'homme. Amen, vous devez le dire. Je serai scellé. Je veux être adopté. Vous devez le dire. Vous ne pouvez pas rester assis à, des, à regarder vous devez vous lever et pousser des cris, faire quelque chose. Et là, aussitôt que quelqu'un pousse un cri, ou qu'une soeur peut-être dit « Amen », vous restez assis là, il dévisage. Frère Balan dit « Ne faites pas cela ». Vous allez voir ce matin dans la bande. Vous allez voir demain dans la bande. Il dit « Ne faites pas cela, vous blasphémerez le Saint-Esprit ». Je vais vous le lire juste ici. Vous n'obtiendrez jamais rien. C'est le Fils de l'homme. Vous devez le dire. Amen. Je ne veux pas que vous veniez ici. Mille personnes qui sont assises pour entendre un sermon et rentrer à la maison, c'est le message. J'aimerais mieux avoir cinq personnes qui viennent 
qui veulent quelque chose dans le pays. J'aimerais avoir cinq personnes mercredi soir qui auraient reconnu. Le, ils auraient reconnu posséder votre héritage individuel. Ils seraient très heureux d'entendre d'autres commentaires sur ce qui est arrivé dans le ciel. Cinq personnes, pas mille, qui veulent rentrer à la maison. Vous devez le dire. Je serai scellé. Je veux être adopté. J'aimerais bien avoir cinq personnes. Quel, quel est le sens? Vous n'allez nulle part. Vous avez peu de temps pour prendre le pays. Ça dépend de vous. Vous pouvez avoir un peu plus de temps, environ trois ans et demi, pour essayer de comprendre. Soit vous le prenez maintenant, Église, ou vous le prendrez dans trois ans et demi. En arrivant là, voici ce que vous allez faire. Vous essayez de comprendre. Pourquoi n'avez-vous pas pris le pays? Soyez en feu et prenez le pays. Ou manquez le pays. Vous manquez le pays. Attendre encore un autre trois ans et demi à essayer de comprendre. Pourquoi n'avez-vous pas arrêté de fumer? Pourquoi n'arrivez-vous pas arrêté ceci et cela pour prendre le pays? Pourquoi n'êtes-vous pas sorti du monde pour prendre le pays? Hein? Trois ans et demi de plus. Vous pouvez... Vous pourrez essayer de le comprendre alors. Vous remercierez Dieu pour ce que je fais maintenant pour essayer de faire sortir toutes ces choses de vous. Devenir tout, tout, tout drôle quand la parole de Dieu sort. Vous ne pouvez pas prendre le pays trois ans et demi de plus. Vous ne pouvez pas avoir de l'eau salée et de l'eau douce de la même fontaine. Soit entrez ou sortez. Je ne laisse aucun gars de l'extérieur quelque chose. Gloire à Dieu. Page 5. Nous devons comprendre que nous vivons par l'évidence du nouveau pays. New York a vécu par l'évidence du nouveau pays depuis 1963. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec ces gens. Amen, le Fils de l'homme qui a été révélé à travers le prophète. C'est comme ça que nous vivons toutes ces promesses. Le Fils de l'homme, nous, nous, nous vivons, nous mangeons. Certaines promesses viennent le temps pour vous de les, de les prendre. C'est maintenant. Prenez-le. Prenez-le, mercredi soir. Vous pouvez vous asseoir. Le Fils de l'homme qui a été révélé à travers le prophète est un pays de promesses de la Bible qui doit être pris par Caleb, par la foi. C'est tout ce que je prêche. Amen. Caleb. Écoutez, mes amis, Caleb a donné son témoignage. Il témoin, il a ramené l'évidence des raisins. Il a dû passer 40 ans de plus avec 2 millions d'incrédules. C'est juste. Et mes, mes, mes ministres incrédules, mes amis, il a dû marcher dans le désert avec eux. Il a dû souffrir à cause d'eux. La même chose aujourd'hui. Il n'avait pas de condo, condominium, de maison. Il n'avait pas de réfrigérateur, de... De, de, de laveuse, de, de machine à laver la vaisselle, il n'avait pas d'auto. Il marchait dans un, un chaud désert. Il vivait dans une tente pendant 40 ans. Pourquoi, de quoi vous vous plaignez? Il n'avait pas le Saint-Esprit. Pendant 40 ans, il n'avait pas le Saint-Esprit. Et, et cependant, il croyait. Il avait vu l'évidence de cela. Pendant 40 quelques années, il a cru par la foi, c'était dans son cœur, pas dans sa tête. Regardez notre précieuse sœur Patsy Paulina, tout ce qu'elle a traversé. La voyez qui pose des cris là-bas? Vous devriez remercier Dieu pour elle. Elle croit que dans son cœur, elle a la joie. Elle n'a pas le Saint-Esprit, elle le recherche. Mais elle se lève, notre sœur. Et certains sont assis, regardant autour. Pourquoi celui-ci pose des cris? Pourquoi celui-là dit « Amen » Oh boy Donc, Caleb, c'est juste. Les promesses de la Bible doivent être prises par la foi. Amen, Caleb 
Frère Branham dit lui-même, dans une citation, « Je pense que je l'ai quelque part. » J'essaie de l'enfoncer, je ne veux. Vous ne verrez pas pour un temps. Il va en prouver sa parole, page 22. Il nous a été lu mercredi. Quelle parfaite, quelle évidence parfaite que c'est. Comment Dieu fait cela, comme il le fait aujourd'hui. Il a dit, maintenant, le pays est grand. Maintenant, avant de traverser, vous voyez, je... C'est un grand pays. Ramenez-moi de l'évidence du pays. Voyez, avant d'être baptisé et de traverser, de mourir finalement au monde et tout le reste, et à vous-même, il veut que vous sachiez que le pays est un grand et merveilleux. Page 6. Il devrait le solidifier et l'enfoncer. Il ramène des témoins pour que vous puissiez une évidence. Il y a des gens de de, dans l'Église devant les Caleb sans le Saint-Esprit et, et un autre esprit est sur eux. Et ils croient dans leur cœur et ils posent des cris. Ils font ce qu'ils sont censés faire. Ils sont des témoins. Certains avec le Saint-Esprit, d'autres sans. Et ces vieux membres d'Église qui restent assis là, à critiquer, qu'ils ont, ils ont quelque chose à dire. Il ramène des témoins pour vous que vous puissiez regarder. Vous les voyez qui posent des cris. Les voyez-vous pousser des cris, New York? Et les chanter, les aimez-vous chanter, louer Dieu, New York? Prêchant, prêchant avec, par la foi. Et vous regardez, c'est le pays. Vous voyez, les voyez vivre de façon sainte, c'est le pays. Vous ne les voyez pas avec des batailles d'esprit. Vous ne les voyez pas désirant retourner en arrière pour des ailes, de, des poireaux, comme des, des sœurs qui écrivent sur leur blog et tous ces emails. C'est impur. Ils veulent des oignons, de, de l'ail, des poireaux. Ils, vous ne l'aurez jamais dans cette église-ci. Si Dieu moi, me prendre à la maison, je vais prêcher exactement ce que je prêche. Peu importe que les blogueurs ou les autres, je les rencontrerai au jour du jugement. Pourquoi? Ils sont dans le pays. Les gens ne veulent pas le monde. Ils sont dans le pays. L'évidence pour la montrer aux gens. Je pense que c'est suffisant. Il y a de plus, mais je crois que c'est assez. Comprenez-vous finalement, Église, l'évidence, les témoins sont ici dans l'Église, et il vous a été dit qu'il y aurait un vêtement d'honnêteté qui a amené un témoignage, et ainsi de suite. Vous devriez remercier Dieu pour cela. Et... Page 7. Par qui le prouve-t-il? Je vous l'ai dit mercredi. Et voici la même chose à nouveau. Il dit, euh, euh, par qui prouve-t-il sa parole? Ses véritables croyants. Il prouve sa parole. Pas par ceux qui disent croire le message, mais ceux qui croient vraiment. C'est par ses enfants croyants qu'il prouve sa parole. Donc, sur cette troisième phase, maintenant ce que les Caleb, les enfants croyants, il va prouver par sa parole par eux, ceux qui vraiment croient. Page 27, laisse-moi vous donner mon témoignage, juste ici, dans le même message. Josué savait que le pays était là, il est allé en premier, il a, il a vu, il est revenu comme témoin des ministres appelés de Dieu. Il ne devrait pas être si rempli de théologie, mais devrait avoir visité le pays. Ils ont visité le pays où nous allons ramener l'évidence de l'amour divin, la puissance de Jésus-Christ pour faire connaître à leur congrégation qu'il y a un pays au-delà du fleuve. Ai-je fait cela je vous dis ce matin, gloire à Dieu, il y a un pays 
au-delà du fleuve, j'y suis allé. Alléluia, gloire à Dieu, je sais, je connais ce pays, ce pays est réel, ce pays est là, ce pays est ici, et je vous le dis, je vous ai parlé du pays, il y a de l'amour, la paix, la joie, la tempérance, la fête infernelle, tout est dans ce pays, votre héritage est dans ce pays, gloire à Dieu, gloire à Dieu, merci Jésus, Amen. C'était mon témoignage, vous le savez. Et cependant, toute l'incrédulité. Donc, Église, je ne m'excuse de, de rien parce que vous allez entendre quelque chose aujourd'hui. C'était très dur pour moi de le faire. Je, devais, je, je, je dois tenir la loupe pour tenir le livre pour essayer de lire là-dedans. Norman est un témoin juste ici. Donc, l'Église, qu'est-ce qui est arrivé mercredi soir? C'était totalement mort ici. Quel était le témoignage de groupe de l'Église? Je vais vous dire ce que c'est. Un roi. Un roi de Il n'y a rien. C'était le témoignage de mercredi soir. Les témoins, l'évidence, les signes dans le ciel, mercredi soir, il n'y a rien. Maintenant, frère Norman, je veux qu'il montre les trois images. Les trois images. Je veux qu'il montre les trois photos. Et où, euh, sur le mur, il dit, perçant l'amour fraternel, perçant, allant dans la, dans la charité. Et cependant, il n'y avait rien. C'est ce que nous avons attendu 47 ans, mais il n'y avait rien. Dans ce que je dis, Allez voir cette fois à nouveau et touchez le vêtement de l'honnêteté avec une main de foi pour arrêter la perte de sang. C'est tout ce que vous aviez à faire mercredi soir. Mes amis, vous avez été, euh, le, le Saint-Esprit vous a examiné le, le 8 mai le, et le mercredi 11 mai pour voir si vous alliez toucher le vêtement de l'honnêteté en recevant les commentaires, le message et le signe dans le ciel. L'Église a dit n'y a rien. Nous avons euh, environ euh, sept témoignages ici des frères de cette église. Ils disent qu'il y a quelque chose au sujet de New York City. Après que les témoignages soient lus, Frère Joël va témoigner de ce que Dieu a fait pour lui. Maintenant, l'église, après le témoignage de l'église, en tant que groupe, qu'il n'y a rien. Bien sûr, il y a toujours des individus qui vous écrivent, qui disent Amen, qui se lèvent, qui croient, qui touchent le bord de vêtements, de l'honnêteté. Donc, je vous salue, les individus, que Dieu vous bénisse. Je suis désolé que vous ayez à souffrir avec ce, ce groupe d'incrédulité de l'Église. Le Saint-Esprit l'avait euh, préparé mercredi soir. Juste ici, je vais arrêter et introduire euh, le frère Joël. Et ce qui arrive, je crois qu'il est, est censé venir. Ok, um, brother Joel, 
Joël, tu peux venir. Now, church, what this is, église, qu'est-ce ce que c'est? Um, I had a rough time J'ai eu un temps difficile le mercredi soir, Joel frère Joël. <coughs> Is in the church. Et dans l'église, When I give him the inspiration, quand je lui donne l'inspiration, home. moi je suis à la maison. When Brother Baloma was doing quand Frère Baloma le faisait, Baloma was in my Frère Baloma était dans ma salle à dîner avec moi à la table. And Brother Baloma has Frère Baloma a le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit, We're both anointed. et tous les deux nous sommes oins. And also Brother Joel is seeking aussi, the Holy Ghost. Frère Joël recherche le Saint-Esprit. So I'm with Brother Baloma, Donc, je suis the anointing is flowing quand je suis avec Frère Baloma, le, le, l'onction s'est fait dans phone, les deux sens. Mais quand je parle à Frère Joël au téléphone, ce n'est c'est pas là et je dois, je dois combattre to pour dire Joel, des choses à Frère Joël. Je me demande s'il le comprend. A case in point. Le, 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 ce que je veux dire, Donc, uh, par exemple, the, mercredi the passé, au sujet de la bande d'enlèvement, je dis Frère Joël, dans l'enlèvement, j'ai dit, donnez la citation, lis page 14, l'épouse va attendre la révélation de l'enlèvement, puis va à la page 32, je dis, Frère Joël, la plupart des gens ne savent pas que dans 1 Thessaloniciens 4, 16, que la révélation du Christ, c'était Malachi 4, on va apporter un message. Ils ne savent rien de ce qu'est la révélation de la voix de l'archange. Parce qu'il y en a un là et un dans la trompe à jouer, expliquer que la révélation là, c'est le, que la voix de l'archange devait réveiller l'épouse vivante. Juste là, page 32, il dit la voix de l'archange est une voix de la résurrection. C'est la révélation. Puis il est allé à, à la voix de la trompette. Et là, et là comme la voix, une voix de la résurrection, il doit réveiller l'épouse endormie. And that was a revelation. C'était That's la révélation. Je l'ai, j'ai expliqué well, cela. It, back, si vous avez écouté la bande, Joël n'a pas mentionné cette façon-là. C'était une révélation qui ne lui est pas venue quand il transmettait les commentaires. Donc, ce qui est arrivé, je l'ai rappelé, je lui ai dit, il a dit, il a dit, j'ai dit, ramène-le à la fin. Entre temps, c'était sur la bande. Donc, il était assis sur le banc en avant, ça a explosé pour lui. And then he came at the end, et il est revenu à la fin et là, ça a explosé. So le Saint-Esprit fait quelque chose ce matin. So he told me, so il m'a dit, le mercredi soir, the same thing happened. la même chose est arrivée so avec la venue du thing. Seigneur et toute cette chose. So he, he went through it, et tel, told it to you, il vous l'a dit, you know, people sat there dead, les gens étaient assis là, morts, so et ainsi de suite. But then, Mais uh, after the service, après le service, he went home, il est rentré à la maison environ une demi-heure euh, après être arrivé à la maison, il m'a, il m'a téléphoné, son esprit était complètement éclaté, le Seigneur lui a révélé son Père au ciel, lui a révélé la révélation spirituelle, Donc, ne recevrez rien à essayer de comprendre avec vos yeux grands ouverts, avec la bouche ouverte, vous devriez louer Dieu et le remercier le Seigneur, révèle-moi cela, pas rester assis à regarder. Donc, c'est la raison le Seigneur m'a parlé jeudi. Il m'a dit de le faire revenir et, et témoigner. Premièrement, il va dire des, des, il va, il va dire des mots. Voici comment le Saint-Esprit l'a préparé mercredi soir. Je suis tellement fatigué. J'essaie de voir ce que je dois faire. I think I'm supposed to read this here. Je suis censé lire ceci, uh, night. mercredi soir, l'écriture sur le mur. Okay. I'll read it before he comes up. Je vais le lire avant qu'il s'avance. Uh, friends, I dropped off Mes amis, to Sunday. dimanche, je vous ai donné, je l'ai, je l'ai May 6, inséré, je dis le 6 May 7, mai, et le 7 mai. J'ai eu quelques expériences. Je pensais que vous le saisiriez. Le 7 mai, 65 ans plus tard, après que l'ange soit descendu, il a descendu le 7 mai le mat- au matin avec une onction, une onction spéciale. Je l'ai mentionné en espérant que vous saisiriez. Puis le 8 mai et le 9 mai, 6 et 9. Et puis le 11 mai, j'étais censé être guéri. Je vais vous le lire maintenant. Après le service de mercredi soir, nous étions complètement 
abasourdi par ce qui est arrivé. Puis l'écriture est venue au mur. En obéissant, Joseph Perfection, par Joseph Coleman, je t'écris cet après-midi, slash soirée, que tu puisses comprendre que ceci te confirme ce que je t'ai dit dans ton cœur entre, entre 3, 3 et 4 heures en obéissant Joseph Coleman après le puissant enseignement de ce soir soit posséder votre héritage individuel suivant ce message slash enseignement en effet c'est d'entrer dans le, 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 la fusion finale et voici et il me dit là sur le mur quand tu es entré mercredi soir pour entendre ce message ce soir Posséder votre héritage individuel après avoir donné les instructions à Joël Clark et avoir mangé ton, 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 ton souper, je t'ai donné ces instructions à toi, à ton, ton fusion, fusion finale. Je t'ai dit 6, 7 mai, la fusion, c'était montré dans le ciel le 7 mai vers 1h15, la fesson fraternelle, avec toute la vertu en elle qui se fusionne à la charité, le soleil. C'est juste ici. Je t'ai donné ces instructions pour ta fusion finale après un bref témoignage slash commentaire pour la, la durée, je parle de mercredi soir, pour la, la durée de la bande, tu dois être dans ta chambre à, à coucher avec un, un, carnet de frais, un nouveau, nouveau, nouveau carnet de, de, carnet de notes et de crayons. Posez là, 11 fois. Repose-toi, repose détends-toi, repose-toi, car une onction d'un octave plus élevé. Bien, mais la plénitude va descendre sur toi. C'est juste Joseph Coleman, 0511, mercredi soir, 11 mai, la plénitude de, de la puissance vient, slash, tombe sur toi. Ça ne doit pas être dit ce soir à, à part des noms que je t'ai déjà donnés. En obéissant Joseph Coleman, ton signe slash manifestation, les images, les photos doivent être montrées. Le 11 du 5, 2011, suivant, après posséder votre héritage individuel. Et quand frère Joël vous l'a dit, et vous êtes-vous fâché parce que vous voulez rentrer à la maison, il vous le dit sur le mur. L'écriture de Joseph Coleman se mélange, se fusionnant à la charité. J'ai lu ce plan monumental, monumental, mercredi soir. Blueprint par mon esprit. Observez ceci. Il Elohim. Il vient, il descend, il se présente. Amen, amen, amen. C'est ce que vous avez manqué mercredi. Parce que vous êtes resté, vous êtes resté assis. Vous avez manqué Dieu, Église. En prière, après cela, j'étais... Mes amis, j'étais dans ma chambre à coucher. Il ne m'a pas laissé regarder le service. Donc, je m'attendais de guéri. Mercredi soir, dans la chambre à coucher, alors que vous étiez à l'extérieur, touchant le bord du vêtement de l'honnêteté, j'étais censé sortir et appeler Joël et lui dire, je suis guéri, je te verrai dimanche. C'était le plan. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Il a dit, appelle Frère Julien. Julien. Quand j'ai appelé Frère Julien, nous étions perplexes, nous ne savions pas. J'ai dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas. 
Elle dit, puis je priais pour vous, frère Coleman, il se fait tard, près de minuit. Je dis certainement, vas-y. Je devais être guéri. Il m'a dit, dans, le jour, dans la journée, que je serai guéri à la 11e heure. Il a aussi parlé à Frère Julian à 2h30. Il a dit qu'il serait guéri à la 11e heure. Après le service, j'appellerai Joël et de dire à l'église, je suis guéri. Moi, que les gens touchent le bord du vêtement de l'honnêteté, le Saint-Esprit aurait, aurait donné une puissante révélation et de révélation la baptême du, du baptême du Saint-Esprit. Mais l'Église, euh, en tant que groupe, a échoué à nouveau. Donc, le Saint-Esprit, à midi 30, minuit 30, mercredi soir, a donné une, une réprimande comme, comme suit. Frère Julien a dit, puis-je prier pour vous? J'ai dit, bien sûr. Il a prié pour moi, le tiers de sa prière. Dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, si je n'étais pas dans la pièce pour voir la présentation des photos du nuage du ciel, j'aurais eu le cœur brisé immédiatement sur le mur à minuit trente. C'est juste, Joseph Coleman, tu l'as. Ton cœur aurait été brisé en mille miettes d'avoir été témoin des gens qui sont venus au, au service ce soir pour toucher le bord du vêtement. Avec, écoutez, écoutez bien, avec leurs leur mains derrière le dos, par la fatigue, la paresse et les circonstances. Comment pouvez-vous toucher le bord du vêtement? Fatigué, paresseux, les circonstances. Donc, c'est la raison que je t'ai fait aller dans ta chambre à coucher, de la façon dont je l'ai fait, car je te dis, ta chambre à coucher, c'est là que la transformation se produit, c'est juste. Alors que tu, tu t'es étendu sur le lit, je t'ai écrit ceci pour confirmer ce que je viens de parler car la pluie de guérison tombe. J'entends dans le, pluie, le son de, de l'abondance de pluie. Donc voilà, Église, maintenant vous savez ce qui est arrivé mercredi, il y en a plus. Mais maintenant même, je veux que Frère Joël s'avance maintenant et pour témoigner. Amen. Donc maintenant, je vais lire des témoignages. Le premier témoignage est venu tard euh, samedi. Notre frère David Ciccone. Frère Coleman veut que j'insère celui-ci. Celui comme suit. Chers saints, que Dieu vous bénisse richement dans ce temps de manifestation. Merci, Frère Brian, Frère Bellamo, Frère Joey, pour vos, vos témoignages remplis de foi du cœur sur la grande signification spirituelle des derniers services pour posséder notre héritage individuel dans, notre, dans la terre promise. Frère Bellamo, c'était si bon d'entendre que Dieu continue à te guérir, à te fortifier, sachant que tu es en route vers la guérison avec la pierre de puissance manifestée pour... Euh, euh, éliminer toutes les attaques de l'ennemi. Depuis dimanche, j'ai été grandement euh, élevé. J'ai quitté la réunion du 8 mai, dimanche, plein de fois ayant reçu une touche spéciale de sa grâce durant la bande monumentale, la voix de l'archange du 14 juin 1992. Puis le service de mercredi a simplement explosé avec ce qui s'est produit véritablement le 8 mai. Quel temps pour être vivant, être une partie de son épouse et voir et expérimenter le dévoilement de 1 Thessaloniciens 4-16 sous le septième sceau. La portion suivante des commentaires de Frère Coleman de mercredi, 11 mai, retentit toujours dans mon cœur. Commentaires 
of the Son of Man is the evidence of the new land, le fils de l'homme est l'évidence du nouveau pays, pays land, soit de la terre promise, 05, 11 du 5 2011. Brother Coleman says, okay, Frère Coleman dit, ok église, the Holy Spirit, le Saint-Esprit, Sunday night, dimanche soir, 8 mai 2011, après la bande, I've been speaking with Brother j'ai, j'ai parlé avec uh, Frère Julian et l'écriture est venu sur le mur pour révéler ce qui est arrivé dimanche, pour nous dire ce qui s'est produit. And here's the writing Et voici on the l'écriture wall. sur le mur. My obedient one, Joseph Mon obéissant Joseph Coleman, Coleman bonsoir. As you have entered into your Comme charity tu es entré transformation, dans ta transformation de charité, power ministry, ministère de puissance rés- de résurrection aujourd'hui, 08, le 08 du 5 2011, the voice of the la voix de l'archange a été officiellement in New York City, placée à New York City, even in Joseph Coleman, my obedient en Joseph Coleman, mon obéissant. Amen. Amen. Brother Coleman says, Church, Coleman dit, Église, as you all know, comme vous savez tous, June 14, le 14 juin 1964, Brother Branham, Frère Branham, with the message, unveiling avec le message de dévoilement de Dieu, a identifié la première identification de 1 Thessaloniciens 4, 16, soit le cri. Then 28 years Puis, 28 later, ans on June 14, plus tard, le 14 juin 1992, I felt led je me suis senti to identify the conduit à identifier la voix de l'archange message, avec le message de dimanche, la voix de l'archange. Then the tape was kept Puis la bande by the Holy a été Spirit. gardée par le Saint-Esprit, and never played again. mis de côté par le Saint-Esprit et jamais repassée. Then 19 years Puis, later, 19 ans plus tard, on May 8, 2011, 2011, the tape was played la bande Sunday, May a été passée dimanche de 8 mai pour placer officiellement la voix de l'archange à New York City. Mm. Amen. Amen, amen. Just to think, the voice of the archangel de penser que le ministère de la voix de l'archange était officiellement placé en Joseph Coleman the coming of the Lord, la venue du Seigneur placed in flesh placé again. dans la chair à nouveau. Mine eyes have seen Mes yeux the ont vu of the coming la gloire de la venue du Seigneur. His truth Sa vérité still on in continue New York City. à marcher à New York City, prêt à s'avancer dans un body. corps jeune transformé, certainement dans une grande expectative pour le service de demain. God bless you. Que Dieu vous bénisse, Brother David. Frère David. And he finishes it off Et il termine with a quote. par une citation. From what shall I do with Jesus que ferais-je de Jésus, appelé le Christ? Jeffersonville, Indiana, Jeffersonville, Indiana 63, novembre 63, 24, le 24 novembre. Et ce livre est déjà ouvert, right. c'est juste. Just waiting Attendant simplement que le septième seau soit identifié en la venue de Christ, 1 Thessaloniciens 4, 16. Amen. May God Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. God bless you, Brother David. Amen. Que Dieu te bénisse, Frère David. Hallelujah. Amen. Praise God. Gloire à Dieu. Hallelujah. Our second testimony Notre deuxième témoignage de Frère Brian Cutts. And he says, oh, dit, brothers and sisters, oh, frères et sœurs, did not our hearts nos cœurs ne brûlaient-ils ne brûlaient pas en nous comme lui, Elohim, lui, elle, et là, Elohim, comme il nous parlait le long de notre voyage, euh, ce soit premièrement par les commentaires et les lectures sur le mur, puis comment il a dit à son apôtre de passer cette bande ce soir, posséder votre héritage individuel dans la terre promise. Ce message ce soir explique avec des détails euh, explicites ce pourquoi notre pasteur a combattu durant tout ce temps. Et Frère Coleman, maintenant, se fusionne à la charité, la voix de l'archange. Et la voix de l'archange est officiellement placée à New York. Et il montre des signes de la fusion de Frère Coleman dans le, le, les cieux. Et comment notre pasteur, l'apôtre de Dieu, a euh, est, est en travail pour nous pour combattre pendant toutes ces années. Il a, il a donné sa vie pour nous, combattant pour nous, pour recevoir une révélation de ce qu'il a dit pendant 47 ans. Son premier message fut prêché 
dans in la maison, en 1962, la stature d'un homme parfait. Brother Coleman has Frère Coleman always had a, a toujours eu de révélation of the son of man, du Fils de l'homme, voilé dans un prophète, libérant Ghost le Saint-Esprit sous la forme de la parole. And he's always Et il a the word toujours promises. prêché les promesses de la parole. Il a toujours vécu de l'évidence du nouveau pays Since April the 9th, depuis le 9 avril 1960. 1960. After tonight's Après message, le message ce soir, We can now Nous devons maintenant voir our contending reward, la récompense de notre combat, our posséder notre héritage individuel et les promesses families, pour nos familles, pour notre healing, pour pour our notre guérison, notre délivrance, pour, Holy Ghost baptism, pour notre baptême du Saint-Esprit, pour notre perfection, adoption, adoption la résurrection et l'enlèvement. Oh, gloire, oh à gloire à Dieu! Alléluia! Amen! Amen. Je suis si reconnaissant à mon pasteur d'avoir vécu une vie de perfection, prêchant les précieuses, me prêchant les précieuses promesses et combattant pour la foi restaurée par Malachi 4, étant l'obéissant de Dieu. Quelle manifestation nous avons vue ce soir du serviteur de Dieu, combattant pour la foi, maintenant prêt à recevoir son héritage individuel, sa récompense pour le combat, prêt à s'avancer dans un corps transformé de 21 ans et la voix ensemble. Maintenant, je peux dire par révélation, donne-moi mon héritage, mon, ma montagne, héritage individuel. Dieu vous bénisse, mon précieux pasteur, frère Coleman, épouse de Jésus-Christ, frère Brian Cotts. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Témoignage numéro 3 de frère Bellomo. Dear brother Brian, Cher frère Brian, thank you merci for this inspired pour ce témoignage inspiré of what last night's historic de service ce que la réunion historique d'hier soir signifiait pour toi personnellement. Yes. Oui, While the comments alors que les commentaires, the les révélations du Fils de l'Homme et l'évidence du nouveau pays, soit de la terre promise, comme les commentaires sont faits, nous pouvons voir le dévoilement du pays par le cri, le ministère du Fils de l'Homme en Malachi 4, l'évidence même du nouveau pays et l'écho apostolique, la voix de l'archange voilé dans son obéissant. Sans cesse, il a amené les élus de Dieu à cette parole, Pierre de fait, la quatrième ligne qui entre en nous dans la forme de promesses, notre, nos promesses individuelles. Et comme notre pasteur, l'apôtre de Dieu, a combattu pour la foi et a peiné pour nous. Il avait la bonne terre où ces promesses s'est ancrée dans le cœur et pas dans l'intellect de la tête. Et après 47 ans, hier soir, et le, le service plan monumental hier soir avec le grand message d'enseignement possédait votre héritage individuel dans la terre promise. Les Caleb sont prêts à posséder leurs promesses individuelles parce qu'un écho a foulé cette promesse, cette promise, et a ramené l'évidence. Comme l'esprit commence à descendre et à se déverser, Caleb sait les promesses sont à moi. Alléluia. Frère Brian, nos cœurs brûlent, brûlent en nous comme le Saint-Esprit a déclaré la voix de l'archange est officiellement placée à New York City. Et les signes dans les cieux, les photos dramatiques de l'annonce spéciale de Dieu déclarant que Joseph Coleman se mélange, se fusionne à la charité. 
Persan, l'amour fraternel, persan dans le soleil, persan dans le soleil, signe dans les cieux. De ce, 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 cette fusion, cette manifestation de la transformation, la voix de l'archange et le corps ensemble. Alléluia. Gloire. Oui, frère, frère Brian, nous les Caleb, nous devons être excités et pressés le pas au-delà de toutes les circonstances. Après le service plan monumental hier soir, nous vivons. Façon, façon vive, nous voyons combattre comme Caleb qui est resté avec Josué, l'intelligence, nos cœurs explosent en nous. Caleb n'a jamais douté en dépit de l'incrédulité des dix espions et des autres autour de lui. Josué conduisait dans le pays, montrant, enseignant comment posséder, diviser le pays. Caleb savait dans son cœur qu'il avait le titre divin, divin l'autorité. Il a demandé son héritage personnel, sachant qu'il était il avait la puissance pour chasser chaque Philistin de son héritage, sa montagne, son endroit de communion. Alléluia. Nous avons le Mont Pyramide, notre endroit de communion. Nous avons vu un fils mature combattre pour la foi, l'adoption, la perfection, la guérison, la guérison parole parlée, le salut. Et comme il est transformé en un corps de 21 ans, le corps et la voix sont ensemble. Et comme la voix de l'archange devient une voix de la résurrection. Frère Brian, quelle sorte de gens devrions-nous être Nous ne pouvons pas rester assis tranquilles ou complaisants. Trop, il y a trop de sacrifices, de sang, de sueur, de larmes ont été versées pour nous. Aujourd'hui, nous pouvons dire par révélation une manifestation qui se dévoile sous nos yeux. Ainsi donc, donne-moi mon héritage individuel. Caleb n'a pas à attendre après personne d'autre. Alléluia. Dieu merci pour notre pasteur, frère Coleman, pasteur honnêteté, qui a pour nous Peiné, combattu pour la foi que nous puissions entrer. Dieu merci pour faire Julian le témoin de Dieu, s'abandonnant, que nous puissions entendre le Seigneur directement. Que Dieu te bénisse, frère Brian. Comme nous prions l'un pour l'autre, que chacun soit incité par ce qui se dévoile devant nous-mêmes, la venue du Seigneur. Dieu vous bénisse, frère Bellomo. Amen, amen. Amen. Donnons à Dieu une acclamation. Amen. Praise God. Testimony number four. Témoignage numéro 4. From our brother Joey Junior. Le frère Joey Junior. I say amen. Je dis amen. Truly. Véritablement. A cry of incitement went forth on Wednesday night. L'incitation est sortie mercredi soir. Euh, chaque membre de l'épouse pour posséder leur héritage individuel. Alléluia. Comme frère Brian l'a dit si merveilleusement, ce message ce soir explique avec des détails explicites ce, que nous, ce pourquoi notre pasteur a combattu 
Il y aura tout ce temps. Et maintenant, Frère Coleman se fusionne à la, cha la charité, la voix de l'archange. Et la voix de l'archange est placée officiellement à New York. Et il montre les signes de la fusion de Frère Coleman dans le ciel. Et comment notre pasteur, l'apôtre de Dieu, a été en travail pour peiner pour nous, pour nous pour combattre pendant toutes ces années. Il a donné sa vie combattant pour que nous recevions une révélation de ce qu'il a dit pendant 47 ans. Alléluia. Et comme Frère Belmo Seigneur l'a si merveilleusement dit, le ministère du Fils de l'Homme en Malachi 4, l'évidence même du nouveau pays et l'écho apostolique, la voix de l'archange voilée dans son obéissant. Sans cesse, il a amené les élus de Dieu à cette parole, Pierre de fait, la quatrième ligne, entrant en nous sous la forme de promesses, notre héritage individuel. Alléluia. Je dois être stimulé, je dois adorer Dieu pour cette heure des plus glorieuses. Alléluia. Oh, comme je, comme je loue Dieu pour mon pasteur Joseph Coleman, soit pasteur honnêteté, soit Joseph Perfection, soit l'obéissant, le chef-d'œuvre obéissant de Dieu, véritable manifestation de Christ, le premier fruit depuis les jours de Malachi 4. Amen. Alléluia. À cause de son sacrifice, à cause de sa vie, ardemment combattant pour la foi, en dépit de sa condition physique et de toute l'adversité et l'incrédulité, je peux dire, maintenant donc, donne-moi cette montagne. Et en tant qu'individu, avec mon cœur qui brûle, j'avance humblement par avec une mort quotidienne, continue, purification, les louanges sur mes lèvres, dans mon cœur, avec le pardon et l'honnêteté qui conduisent et une compréhension de, du coût qui devrait être euh, payé, comme le chemin devient plus étroit, en me séparant complètement de, de l'église charnelle. Je remercie Dieu pour le témoin d'Elohim, frère Julien Brunel, d'être tellement abandonné à l'esprit, la puissance plus élevée, d'être un canal par lequel nous puissions participer à l'écriture sur le mur, les pensées même de Dieu. Frère Julien, merci pour ton sacrifice et de Pressez le pas à travers toute l'adversité pour nous apporter ces lettres d'amour d'en haut qui confirment et nous montrent les choses qui doivent être faites pour y arriver à la résurrection. Il y a un chant qui revient, me revient, qui revient dans mon cœur que j'aimerais partager avec vous. Et ce chant est intitulé « Bien fait ». Voici les paroles. Je veux simplement arriver au ciel. Je veux simplement y arriver. Je veux seulement traverser ce fleuve. Je veux être libre du péché. Je veux que mon nom soit écrit au Seigneur, écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et quand cette vie sera terminée, je veux seulement avoir la vie éternelle. Je veux l'entendre dire, « Bien fait, bien fait. » Bien fait. Tu peux entrer. Tout le monde veut l'entendre dire. Tout le monde veut voir les bien-aimés que vous avez perdus le long du chemin. Je veux simplement marcher sur ces rues d'or. On dit que la moitié n'a pas encore été dite. Je ne veux pas que mon, mon chant soit en vain. Je veux simplement traverser ce fleuve de Dieu. C'est pour cela que je vis chaque jour pour l'entendre dire. Je veux l'entendre dire. Lève-toi, Église. Qui, qui veut l'entendre dire? Bien fait. Alléluia. Agitez la main 
juste là et adorer le Seigneur. Je veux que vous fermiez les yeux. Ne perdez pas votre focus, votre but, votre raison de vivre dans cette vie, c'est de servir Jésus-Christ. Et au jour du jugement, quand tout sera terminé, il dira, entre, mon bon et fidèle serviteur, entre, levez les mains, adorez. Qui veut l'entendre dire, je veux l'entendre dire, tu peux entrer, mon fils, tu peux entrer, ma fille, tu peux entrer, entre. Alléluia. Frère Coleman, je sais que vous serez transformé à votre corps de 21 ans bientôt. En prière à chaque jour, sont avec vous. Sir Coleman, la famille, Frère Julian et le reste du corps de l'épouse. Puis également être un écho des paroles du Fils de l'homme, voilé en Malachi 4, qu'il a dit, qu'il vous a dit le soir du message de Hardball, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Testimony number five. Témoignage numéro 5. From our brother Paul in Pennsylvania. Frère Paul en Pennsylvanie. Dear brother Coleman, Cher frère Coleman, glory gloire to the Lord God, au Seigneur Dieu qui a créé cette saison pour son épouse élue. All heaven Tout le ciel a attendu ce temps. All nature Toute la nature has grown for a gémi pour cela. All the sleeping saints Tous les saints endormis l'ont désiré. And now the angels Et maintenant, bow low les anges se prosternent s'incline pour euh, entendre les choses qui viennent du premier grain mûr depuis Malachi 4. Frère Coleman, comme le message d'hier soir a tonné, cette pensée m'est venue. Je suis certain que la plupart des saints qui maintenant sont, font partie de cette épouse du temps de la fin, cette portion de l'épouse qui est à New York, Pennsylvanie, l'église de New York, Pennsylvanie, de même que sur Internet, n'étaient pas là quand l'affection fraternelle a tonné en Georgie. Ils n'étaient pas là quand les sept tonnerres ont fait entendre leur voix en 1974. Et ainsi a débuté la Sainte Descente en tant que saison. Mais il y avait un fils grand mur qui a eu ces grandes expériences, triomphes, qui a vécu cette douleur de l'enfantement par Malachi 4 et a fait descendre tous les mystères que le prophète a révélés et les a apportés comme des précieuses promesses, semences, paroles pour cette épouse qui venait. Ce fils était comme l'orge qui devait venir sans levain, de façon désintéressée, pure dans ses intentions, de vision, sa mission, consacrée à présenter la parole écho par, par révélation à cette épouse afin qu'elle puisse se préparer par révélation pour l'enlèvement. Le prophète a donné la parole qui a été prise par l'écho des trois phases de sa venue cachée dans la venue dans la deuxième venue, le message de la deuxième venue du Seigneur, l'affection fraternelle, la sainte décence et la place en Christ. Se pourrait-il que quand le grand cycle du temps de Dieu soit terminé, que le temps marqué soit venu, que c'était grand temps pour son épouse de commencer à personnellement expérimenter ces choses euh, par elle-même, les choses dont elle avait, qu avait entendues pendant tellement d'années. L'an passé, durant l'été, la fête fraternelle a tonné elle a, pour elle. elle a eu une expérience directe avec l'affection fraternelle et elle est allée l'un vers l'autre, aimant, se pardonnant les autres, les uns les autres à cause de Christ, avec des larmes de confession, la repentance et la joie. Et puis cet automne, 
Elle est venue l'automne et l'hiver, puis le printemps. Dieu a commencé à la juger, la purifier avec un, un esprit de consomption, de jugement, parce que cette petite épouse du temps de la fin trouvait sa sainte décence, le même grand doigt de Dieu qui a écrit sur la pierre pour toujours ces paroles de l'esprit d'honnêteté. Tu ne rendras pas un faux témoignage. Maintenant, écrivez sur le mur ces paroles de feu, purification, jugement, pour sanctifier, la sanctifier, la préparer, la placer dans la sainte décence en préparation pour la, plus, la, proche, la prochaine grande phase qu'elle devait approcher maintenant. Depuis dimanche dernier, nous sommes officiellement ici. La place en Christ, la voix de l'archange a été officiellement placée par elle et la Elohim à New York. Et cette petite épouse se tient euh, bouche fée, prête, purifiée, justifiée, sanctifiée, prête à recevoir la personne, le Saint-Esprit lui-même. Pas des dons comme tels, mais le donateur lui-même. Et il est ici pour la baptiser du même Saint-Esprit qui est tombé à la Pentecôte. Le Fils, semence mûre, a apporté une phase, deux phases et trois phases. Tout pour que cette petite épouse du temps de la fin puisse monter et se connecter au troisième pull de Malachi 4. Nous sommes effectivement ici, la place en Christ. Oh, mon Père Céleste, que le feu du Saint-Esprit tombe. Se pourrait-il qu'elle qu sera alors prête au temps de la convention de juillet à aller vers ses petites églises sœurs et lui dire, lui parler de ce glorieux, cette glorieuse pièce qu'il a trouvée, ce drame. Merci, oh mon Père, de nous avoir donné ce don qui a laissé le monde en 1960, qui a fait lui-même un chrétien et a vécu la stature d'un homme parfait par la parole et une manifestation afin que nous aussi puissions devenir des fils de Dieu par une manifestation sur la troisième phase. Rédempteur béni, quel amour, Jésus, je veux te louer simplement. Merci, frère Coleman. Il n'y a pas assez de mots. Une fois qu'on qu comprend pleinement ce qui se passe ici à New York, il n'y a simplement pas assez de mots pour exprimer la gratitude qui jaillit dans le cœur des brebis pour ce berger, pour ce berger pasteur qui par l'Esprit de Christ a tout donné afin que je puisse vivre. Dieu vous bénisse, Frère Paul. Que Dieu te bénisse, Frère Paul. Amen. Témoignage numéro 6. Dear Pastor Coleman, Cher Pasteur Coleman, apôtre de Dieu à cette euh, épouse dans la fin, c'est notre frère Nathalie Goïko. Salutations à vous durant ce merveilleux temps où les signes dans le ciel annoncent le combat de l'épouse pour être une stature d'un homme parfait par la vertu puissance pour le service. Le premier ensemble, le premier set de photos. Et aussi l'annonce de la voix de l'archange officiellement placée à New York City pour rapidement se fusionner à votre corps et ultimement se fusionner à la voix de la résurrection. Le deuxième set de photos envoyé par le témoin de Dieu, frère Julien Brunel. Oh, comme les cieux 
les anges, l'épouse se réjouissent avec vous, comme nous sommes témoins de la récompense de Dieu et de l'obéissant testé et éprouvé de Dieu qui, pendant 47 ans, a béni et a combattu pour son héritage individuel dans le nouveau pays, le pays du Fils de l'homme. Comme les Écritures disent, Ephésiens 1, 5, nous ayant prédestinés à l'adoption des enfants par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, le bon plaisir de Elohim, Elohim, son fils, éprouvé, les cieux et l'écriture surnaturelle sur le mur annonce son bon plaisir, son bon plaisir en vous a été annoncé par la puissance plus élevée des visions et l'esprit de prophétie depuis le 3 octobre 2010. Oh, quelle grâce pour l'épouse dans cette heure de jugement. Merci, Pasteur Coleman, d'avoir ramené l'évidence du nouveau pays, le fils de l'homme. Nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons une révélation de ce que cela veut dire de combattre pour la foi restaurée par Malachi 4 et le bon plaisir que Dieu prend en ceux qui combattent. Que Dieu vous bénisse richement et que nous puissions vous voir dimanche à la réunion complètement guéri et transformé dans votre nouveau corps à vous à son service à Nat Koiko. Amen, amen. Hallelujah. God bless you, brother Nathaniel. Dieu bénisse, frère Nathaniel. Glory. Amen. Amen. And the final testimony Et le dernier témoignage will be mine. sera le mien. Amen. 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 You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. First, let me start off by saying, Premièrement, j'aimerais, laissez-moi commencer en disant, as a confession, euh, comme confession, that Wednesday night, que mercredi soir, when we came in, quand I'm nous sure sommes venus, je suis certain, here, ceux qui étaient ici, you remember in vous vous souvenez, au commencement, we were worshiping, nous adorions et j'ai me senti poussé par le Saint-Esprit à dire, let's put everything else aside. mettons tout le reste de côté, let's put everything on the mettons tout le reste de côté, tout à l'extérieur, débarrassons-nous de cela pour euh, commencer à entrer dans, dans le service parce que c'est ce que Dieu voulait de nous. Il voulait que nous laissions toutes nos pensées humaines et toutes nos, nos pensées naturelles, les pensées de tout en dehors de cette heure bénie. Il voulait que tout cela soit mis de côté pour se concentrer sur la vie et la raison même de notre existence. Amen. Et j'adorais, j'ai senti dans mon cœur que l'Esprit de Dieu était partout dans le bâtiment, mais nous avions besoin de tout mettre, de tout mettre de côté. Comme la réunion progressait, je... Frère Coleman l'a dit, nous avons tout reçu dans notre pensée naturelle. Moi-même, les, les photos sont venues, nous avons tous regardé les photos. Il y a quelques individus qui ont, qui ont répondu, mais la véritable ampleur de ce qui se produisait, ça n'a pas frappé. La semence, ça n'a pas frappé. Parce que quand vous avez vu ces, ces photos, ça aurait dû être spontané, une louange spontanée. Amen. Et ça, ça, ça n'est pas arrivé. Et c'est ce que le Saint-Esprit recherchait. Que, que cela arrive. Si c'est arrivé, une telle révélation serait venue dans, notre, dans nos cœurs. Nous avons permis à notre naturel, notre, notre chair, de nous dominer, et de, 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 nous posséder, de posséder la semence dans l'âme qui criait la nourriture, pour la nourriture spirituelle qui était offerte, présentée. Nous n'avons pas permis de de, de se manifester. Je suis coupable. 
Et je le confesse. Je l'admets. Amen. Je combats pour le Saint-Esprit, comme l'a dit Frère Coleman. En recevant ces commentaires, c'est une expérience d'apprentissage. Et ce n'est pas quelque chose qui peut être saisi avec la pensée naturelle. Mais ça prend le Saint-Esprit pour vivifier chaque parole. Parce que la pensée naturelle ne peut pas recevoir le surnaturel. C'est contraire. Et Dieu le rejette. Et il ne prouvera jamais sa parole ou manifestera sa parole par une pensée naturelle. Seulement par une révélation spirituelle. Amen. Alléluia. Donc, gloire à Dieu. Que Dieu bénisse richement son serviteur. Il a été si patient avec moi. Et comme il a dit, quand frère Belomo donne les commentaires, il est là dans le, dans le salon, les citations directement devant lui, avec moi. Je viens à l'église, parfois je, obtiens, je les ai la, la veille, mais la, la plupart du temps c'est en bas, le Saint-Esprit va vivifier quelque chose et j'arrive, j'appelle frère Coleman et, au téléphone. Si j'arrive ici à 9 heures, c'est de 9 heures à 10 heures. Et si j'ai le service de chant, je l'ai de 9 heures à 10 heures, puis je viens à la chair. Et frère Coleman a ce, ses limites de temps. Ses yeux qui le, qui le, qui, qui le dérangent. Qui, les citations sont devant moi, pas devant lui. Et il, il, il euh, avance euh, de par sa, sa mémoire. De, 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 il me lit, j'essaie de, de, de saisir, d'écrire, d'avoir une image du sacrifice. Il y a une image du sacrifice qui a, qui a lieu. Et chaque parole qui m'est parlée est avec une telle foi, une telle expectative pour que nous le comprenions. Alléluia. Amen. Et il me le donne. And sometimes I'm so caught up parfois, je suis tellement euh, pris upstairs, dans l'aspect naturel, je dois and, monter and, and à, la, à la course et transmettre cela. Vous êtes naturellement euh, tout, euh, agité ou ouais, tout cela, mais ce n'est pas ce que Dieu désire. Il veut un abandon pour que son esprit puisse parler. Et j'apprends. So Donc, priez pour moi comme nous prions les uns pour les autres. Amen. Et Dieu recherche, désire une spiritualisation, une révélation spirituelle, pas la pensée humaine, comment ça va être fait, comment ça va être transmis, ceci ou cela. Et nous l'avons manqué mercredi. Si nous ne l'avions pas manqué, je ne serais pas ici maintenant même. Le serviteur de Dieu serait debout ici. Amen. Amen. Donc, toutes les choses sur cette troisième phase, ça doit être discerné spirituel, spirituellement. Donc, si vous avez vos Bibles, allez avec moi rapidement. Deux portions des Écritures. Ça fait partie de mon témoignage. Je remercie Dieu pour sa grâce. Il n'y a pas de honte. Nous n'avons pas embrassé la, la grâce de Dieu parce que sans elle, nous ne pouvons même pas y arriver. Mais Dieu est patient avec nous afin que nous ne le manquions pas. Mais nous devons nous cramponner à cela. Nous devons grandir. L'Église, il faut grandir. Alléluia. Nous devons grandir. Hallelujah. Saint Matthew 16. Matthieu 16. Verse 13. 
Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples « Qui suis-je » pour dire des hommes, moi, le fils de l'homme. Et ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes, et vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Une autre écriture, Hébreu 11, 1. Nous savons que la foi est une révélation, n'est-ce pas? Alors, nous savons que la foi est une révélation, n'est-ce pas? Maintenant, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Cain. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offenses. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous voyons Cain et Abel. Deux frères dans l'Église, si on peut dire, offrant un sacrifice à Dieu. Amen. L'un d'entre eux était un homme naturel, un croyant charnel, avec une atmosphère d'adoration. Et quand la parole venait, il le recevait dans sa pensée naturelle. Et Dieu a rejeté cela. Mais il y en a un qui avait une révélation spirituelle. Alléluia. Amen. Et par révélation, Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent. Amen. Alléluia. Le sacrifice de Cain fut rejeté parce qu'il est venu dans sa pensée naturelle. Et Cain, ce croyant naturel, a méprisé Abel parce qu'Abel, lui, était spirituel, montrant que ceux qui ont cette révélation spirituelle seront rejetés parce que vous êtes prêts à sacrifier et à tout mettre de côté. Vous, vous criez alors que l'Église est tranquille. Amen. Vous allez dire Amen. Vous allez adorer Dieu. Alléluia. En dépit du croyant charnel. Alléluia. Amen. Vous n'aurez pas peur de ce que les autres jeunes vont dire. Alléluia. Mais vous allez faire connaître votre confession. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oui. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. La foi naturelle ne peut jamais révéler des choses spirituelles. Peut-être que ça a fonctionné sur la première phase et peut-être à peine y arriver sur la deuxième phase, mais Dieu, sur la troisième phase, désire une marche plus parfaite, une foi spirituelle. Alléluia. Amen. C'est une heure surnaturelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Je viens de lire les Écritures au sujet de Pierre 
et sa confession grande confession de la révélation. Alléluia. Église, réalisez-vous que c'était dans Matthieu 16 et Saint Matthieu 16 est venu directement avant la transfiguration. Mon transfiguration. Donc, avant que Pierre, représentant la foi, de la foi, l'espérance, la charité, avant que Pierre ne puisse voir le ministère de l'adoption, il avait besoin d'une révélation spirituelle. Alléluia. Béni soit son nom. Dieu veut que vous le receviez aujourd'hui. Il veut que vous le receviez. La foi naturelle est rejetée. Il ne le prendra pas. Il ne la prendra pas. Il ne se tiendra pas pour elle. Oui. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est pour cela que quand euh, la photo a été montrée, vous ne pouvez pas le recevoir parce que c'est entré dans le nat naturellement. Les gens voulaient partir. Les gens voulaient rentrer à la maison. Ils voulaient. La bande était terminée. Donc leur programme a dit fin de la réunion. C'est évident, quand vous, êtes, vous tenez ici, vous dites quelque chose et que les gens ne répondent pas parce que l'Esprit de Dieu est toujours ici. Mais il attend après vous et moi. Il attend. Le serviteur de Dieu est prêt. Il est prêt. Alléluia. Il est prêt. Amen. Ce n'est pas le serviteur de Dieu, c'est vous. C'est moi. Il attend. Alléluia. Béni soit son nom. Vous ne pouvez pas venir ici en pensant simplement que vous voulez voir le ministère du Fils de l'homme dans une pensée naturelle. Vous ne pouvez pas venir comme cela. Alléluia. Dans votre foi naturelle, Dieu va la rejeter. Béni soit son nom. Il va rejeter. Alléluia. Amen, amen. La foi spirituelle. Alléluia. Béni soit son nom. Oh, Alléluia. Amen. Praise God. Vous ne pouvez pas vous tenir devant ce ministère. Pierre a essayé de parler. L'Esprit lui a fermé la bouche. Amen. Il a dit, dans sa pensée naturelle, il a dit, bâtissons un hôtel ici, un pour Moïse. Et l'Esprit lui a fermé la bouche. Vous ne pouvez pas l'approcher de la façon dont vous l'avez fait sur la première phase. Vous ne pouvez pas l'approcher de la façon dont vous l'avez fait sur la deuxième. Alléluia. Béni soit son nom. Gloire à Dieu. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Je ne suis rien, mais Dieu veut qu'on le comprenne. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce n'est pas suffisant de simplement faire une confession. Une confession, ce n'est pas suffisant. La révélation. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dans le message, Révélation chapitre 4, partie 1, après que la confession rochée de Pierre, que nous savons que sa confession, qu'il qu bâtirait son Église sur ce même roc, Dieu bâtit son Église et il recherche ce même roc. Pas Pierre, qui était une petite pierre, comme les catholiques romains essaient de dire, mais la confession de Pierre, de la révélation. Voilà l'Église. Dieu le révélera. Pas une confession de cet homme, parce que plus tard, Pierre a rétrogradé. Donc, ce n'est pas la confession. Pierre a rétrogradé. 
C'est pas suffisant de simplement dire « Oui, ces photos représentent l'adoption. » C'est une confession régulière, mais si c'était dans l'âme, si c'était profond, si Dieu l'a vivifié, maintenant, c'est mon heure. Amen. Pas une confession de cet homme, parce que plus tard, il a rétrogradé. Pas une confession de lui comme étant le fils de, de Dieu, car il savait qu'il était le fils de Dieu. Pierre venait de le dire, mais ce que c'était, c'était la révélation qui avait été révélée du ciel, qu'il était le fils de Dieu. Il a dit, le chair et le sang ne t'ont jamais enseigné cela, mais mon Père, qui est au ciel, te l'a révélé. Et sur ce roc, ce roc, confession, roc, je bâtirai mon, é- mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, frère Coleman, peut me donner les commentaires, mais la chair et le sang ne peuvent pas me, re- me le révéler. Les commentaires peuvent vous être parlés, vous être donnés, mais la chair et le sang ne peuvent pas le révéler. Ça doit venir du ciel. Alléluia. Gloire. Et c'est ce que Dieu recherche. Et la seule façon, c'est de sortir de la sphère humaine. Nous sommes tous fatigués. Mais personne n'est plus fatigué que le serviteur de Dieu. Nous sommes tous faibles. Plusieurs ont des infirmités. Mais personne n'en a autant d'infirmités que le serviteur de Dieu. Mettez cela de côté. Alléluia. Amen. Amen. Praise God. Amen. Musicians. Musiciens. Actually, no musicians. No. I'm sorry. No musicians. Pas, pas, pas les musiciens, pas de suite. Amen. So praise God. Page 20. Page 20. Page 20 of a message. Du message Christ de la pierre de fête rejetée, prêché le 24 novembre 77. Frère Coleman dit le prophète l'a parlé. Et notre prophète l'a parlé. C'est cela. Mais l'esprit qui a parlé à travers doit revenir de votre côté. Et Parler par révélation exactement ce qu'il a parlé à travers le prophète. Et c'est là où je me tiens ce soir. Donc le même esprit qui a parlé à travers Malachie 4 est revenu et il a parlé à travers le serviteur de Dieu. Et vous maintenant, vous devez avoir une révélation du même esprit qu'il a apporté au prophète, au serviteur de Dieu. Cela doit venir à vous maintenant. Et vous devez prier, vous devez mourir. C'est là où vous tenez. Et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle maintenant. Observez, voyez où les portes d'enfer sont contre. Elles ne sont pas contre les dénominations. Le gouvernement reconnaît cela. Ce n'est pas le monde. Ce n'est pas le monde. Le monde reconnaît nos dénominations toutes. Nous avons le droit, chacun d'entre nous, en tant que citoyen américain, nous avons le droit des, aux dénominations, ce qui est bien. Nous apprécions cela, mais ce n'est pas ce contre les portes de l'enfer sont contre. C'est contre la révélation spirituelle de Christ étant ici maintenant. Alléluia. La révélation spirituelle de Christ étant ici maintenant, dans le présent. Alléluia. Si on avait vu cela, pour saisir cette révélation, quand les images ont été montrées, quelle explosion aurait, serait produite ici? Maintenant, nous sommes les fils de Dieu. De même hier, aujourd'hui, pour toujours. Voilà contre quoi ils sont. Les portes de l'enfer seront contre cela, mais ne prévaudront point. Amen. Amen.
Donc, croyez-vous que Christ est ici maintenant? Amen. Dans le message, l'ouverture de la parole, le Saint-Esprit lui-même est ici pour la troisième phase. Le 9 septembre 2007, Frère Coman me pose une question. C'était une prophétie, maintenant, je crois que c'est pour aujourd'hui. Donc, Église, est-ce que la voix de l'archange sera voilée à New York City, à New York City sur la troisième phase? Et je dirais ainsi, Église, est-ce que la voix de l'archange est voilée à New York City sur cette troisième phase? Que dis-tu? Que dis-tu? A-t-il été effectivement euh, mélangé ou fusionné comme la personne même de Christ après être descendu à Macon en Georgie le 9 juin 1974 pour tonner l'amour fraternel pour coiffer la première phase du 10 novembre 1974 Jacob 64 Joseph Gras, Joseph Perfection. Joseph Perfection. Puis le 20 septembre 1974, il en a fusionné, il a fusionné davantage avec une révélation des sept tonnerres. Et nous avons eu une ré, un réveil de la révélation des sept tonnerres du 8 septembre au 17 novembre 1974, 1975, le 23 février, le message intitulé « À cause de cette parole » et puis c'est fusionner avec la promesse de l'adoption de la perfection, la parole parlée, le ministère de Jésus-Christ pour la deuxième phase. Et si cela a été fait, alors effectivement, la troisième phase est connectée au troisième pull de Malachi 4 par l'évidence de ce que nous venons de traverser. Donc, maintenant, nous sommes prêts à être de nouveau par la parole et le Saint-Esprit lui-même. Alléluia. Amen. Amen. Just... So on Wednesday night, en mercredi soir, Brother Coleman told you, Frère Coleman vous a dit qu'une révélation est descendue comme je rentrais à la maison. J'examinais je, mon cœur, je savais que quelque chose n'était pas, pas, bien, pas bien allé mercredi. Quand je suis parti, j'étais dans l'auto, j'étais vraiment embêté. Et je conduisais en y pensant, en parlant à ma femme. Et comme je conduisais sur l'avenue Metropolitan, soudain, comme une explosion s'est produite dans mon cœur. Et j'ai dit, « Oh mon Dieu, j'avais étudié l'appel à la résurrection et toutes ces choses. » La, jour, le jour, euh, la veille, j'avais étudié ce message, un écho par une bénédiction commandée en trois phases. Et ça n'a pas explosé dans la réunion. Et je ne savais pas, je savais que pas, ça n'avait pas explosé. Je, je sentais, j'étais vraiment dérangé. Je sentais que les gens voulaient rentrer à la maison, des choses comme cela. Et les photos qui sont venues, et un ou deux cris peut-être, mais... Ça n'a pas vraiment enfoncé. Je ne savais. Je, je, je me disais, mais qu'est-ce qui est arrivé, Seigneur? Et alors, en rentrant à la maison, c'est là que ça a explosé. Et toutes les citations que j'avais étudiées ont commencé à surgir. Et je les parlais à ma femme. Et je lui ai dit, je lui ai dit, oh mon Dieu. Laissez-moi aller trouver la page. J'ai dit, Liz, ré, réalises-tu ce qui est arrivé? Oui, l'adoption. J'ai dit, oui, c'était l'adoption. C'était l'adoption, oui. Mais c'était si réel. Si réel que ça a explosé dans mon cœur. Et je n'arrivais pas à exprimer ce que je voulais dire. Et tout ce que je pouvais dire, c'était les citations qui me venait, qui venait dans mon cœur. Et c'était du message du mystère de l'étoile du matin. Et j'ai dit, le mystère de l'étoile du matin, 1973, Frère Coman a lu de 
dans le message, page 36, c'était le livre d'adoption. Nous avons un ministère qui est exactement comme le ministère de Christ. Maintenant, observez, qu'est-ce que ce ministère identifie? La venue du Seigneur. Et j'ai dit, que ferons-nous de ce Jésus, de ce Jésus appelé le Christ? Page 43, le livre est déjà ouvert, attendant simplement que le septième seau soit identifié à la venue de Christ. Et then I'll read it to you. Je vais vous le lire. Saying, said, plutôt que de le dire. This is, this is Brother Coleman. Frère this Coleman. is 63. En 63. The first one. And then le premier. Ceci est 1960. Le, 1960. le livre d'adoption, c'était en 60. And this is 1963. Et ceci est 1963. Avant, bien avant que ce ministère soit identifié à la venue de Christ. And I say that his sword, Et je dis que son épée, qu'il avait en décembre 1963, quand il attendait, a été identifié à la venue du Seigneur. Dans la phase du cri, il avait déjà la parole, mais il a dû attendre. Et quand il a presque enfoncé l'Alaska, il a dit, Jésus-Christ est officiellement rejeté après avoir mis Jésus-Christ en procès à travers le pays parmi les pancotistes. Ils ont rejeté. Il a presque enfoncé l'Alaska et il a dit, Jésus-Christ est officiellement rejeté. Puis, le 14 juin, il a dit, venez au dévoilement du Dieu puissant. Identifié au cri. Et j'ai dit ceci à Liz. Et 28 ans plus tard, le Saint-Esprit a conduit Frère Coleman à prêcher la voix de l'archange et a caché ce message attendant la bonne saison, la saison correcte. Et 19, c'est le chiffre où Dieu descend. Donc, 19 ans plus tard, Dieu sort ce message une fois de plus. La voix de l'archange pour officiellement placer la voix de l'archange à New York City. Et deux ans avant, il a donné à Frère huit mots le 8 mai. Tu es maintenant officiellement sur la troisième phase. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? C'est ici. Frère Coleman dit, Maintenant, nous avons, nous avons cette parole, cette épée. Après quoi attendons-nous qu'il soit identifié à la vue du Seigneur? Vous voulez dire ce qui est arrivé mercredi, dimanche, mercredi, c'est ce que nous attendions? Comme on dit, je vois une autre phase, la voix de la résurrection. Et je dis, identifié par le signe dans le ciel, montrant que la charité, la vie de Christ, maintenant se mélange, se fusionne au ministère apostolique qui a été parmi nous. Il a été fusionné dans l'amour fraternel, il a été fusionné dans l'amour de la sainte essence. Maintenant, la troisième phase, c'est de vie, ce, ce mélange se fusionne. Et l'évidence, l'amour fraternel perçant qui transperce. Amen. Quelque, quelque, à quelque part, nous devons être identifiés dans la voie. Nous ne pouvons pas bouger jusqu'à ce qu'il le fasse. Et je dis qu'il l'a fait. Donc, le mouvement est, est en cours. Maintenant, possédons notre héritage individuel. Alléluia. Alléluia. C'est mon témoignage. Alléluia. Comme nous nous préparons pour les prochains commentaires. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.
Bien, Église, j'espère que, que notre frère, Brian, nos frères, frère Brian, Bellomo, frère Bellomo, Brother Joey Junior, frère Joey Junior, Brother Paul Griffin, frère Paul Griffin, and brother, <coughs> brother frère Nathaniel, Nathaniel also brother Frank McIntyre, frère McIntyre, McIntyre, une bénédiction pour vous. J'espère, je prie que notre frère uh, Joel Clark, son témoignage, va donner une compréhension à l'Église, essayer de vous secouer, de vous réveiller. Le Seigneur bénisse les frères. Je vous apprécie, les frères. Thank God, I got Dieu merci, j'ai sept témoins que quelque chose s'est produit même le soir. Que le Seigneur vous bénisse, les frères. OK, church, okay Église, let's resume. Euh, continuons. So, <coughs> Brother Julie and I, Frère Julien et moi avons parlé de la réponse négative que je vous ai mentionné. Et au tiers de, dans sa prière, le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Dieu a confirmé juste là sur le mur. Le lendemain, jeudi, le 12 mai, le 12 mai, le voix de la trompette, la trompette de la trompette, je dois donner un témoignage. Jeudi le 12 mai, j'avais frère Norman avait placé ici dans mon bureau la, voix, la, la, la trompette de l'Évangile. Uh, April, la trompette de l'Évangile, uh, le 1er avril 1984. Uh, je l'avais ici depuis un bon bout de temps. J'avais un autre. Je retournais à toi au temps de la vie, 1990, le 11 mars. Et cela devait être uh, relié, uh, car uh, well, it, it ties into, uh, four to cela relié à la cause de cette right, parole sera t il right le troisième pull, c'est Marc 11, 23. Il est revenu, il a, 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 a changé la promesse en foi de l'enlèvement pour cette heure. Il a donné la promesse de la puissance dans l'Église avant la résurrection. J'ai gardé ça pendant environ deux mois. Je voulais passer cela avant de venir à la chair avec le temps de la vie, dans la partie du milieu de la tente. Donc, je, je pensais que cette bande était en bas. Et j'ai pris la bande, je pensais qu'elle était. Je l'ai mis dans le magnétoscope. Alors, j'ai appelé Frère Julian jeudi et nous avons commencé à parler. J'ai dit, il faut que tu entendes cette bande. Je crois que je viens je vais venir dimanche. Et je vais cette bande se, est qui dure seulement 25 minutes, mais la bande était plus, depuis 25 minutes. Donc, je dis, ce n'est pas cette bande, ce n'est pas la bande. Et j'ai réalisé que c'était une autre bande, qui est la voix de la trompette, la, la trompette de l'Évangile. Donc, j'étais complètement, mon esprit était complètement éclaté. Voici ce que le Saint-Esprit avait à dire là-dessus. Aussitôt que, que nous avions euh, well, commencé l'écriture well, well. est venue sur le mur. Eh bien, eh bien, eh bien, bon après-midi, en obéissant. C'est cela. C'est la fin you ask for, you ask me for que tu m'as demandé ce matin. You no longer, tu n'as plus. I wanted to bring it to a close. Je voulais amener un terme. Je suis tellement fatigué de tout. Tu n'as plus à fouetter personne. Tu n'as plus à souffrir comment euh, faire entrer la parole dans l'épouse. Et croyez-moi, je vous dis, je dis aller avec frère Joël pour séparer cela, les, à, le présenter afin que vous puissiez comprendre. Joël peut vous le dire. Non, pas de cette façon-là. Ils ne vont pas comprendre de cette façon-ci. Les promesses de cette façon-ci. Mais ça, ça me vide. Donc, il a dit, tu n'auras plus à fouetter personne. Tu n'auras plus à souffrir comment faire entrer la parole dans l'épouse. Alors, observez, car je te dis, 12 mai, jeudi, après mercredi soir, la parole est dans l'épouse. Elle est prête pour cette cet appel, la trompette, c'était la bande que j'ai mise par, par accident. Et c'était là, la voix de la trompette. Soit la voix de l'archange. 
de la puissance de la résurrection ensemble dans mon chef-d'œuvre ordonné. C'est pour cela, en obéissant, je te dis, tu n'as pas mis la, bande, la mauvaise bande par, par accident. Et parce que cette bande, sache toi et mon témoin que, que vous venez d'entendre, est effectivement la bande de dimanche, le 15 du 5 2011. Comme je t'ai dit hier soir, tu ne, tu ne, tu ne dois pas t'inquiéter au sujet du service de dimanche. Obéis. Donc, voici l'ordre pour dimanche. Un frère Joey Junior doit être le, le conducteur de chant de dimanche. Deux, tes commentaires donnés par toi sur une cassette, une bande, où tu introduiras Joel Clark pour sa confession slash témoignage. Joel Clark donne son témoignage slash confession qu'il, lui, comme tous les autres, mercredi soir, a utilisé son esprit pour essayer de, de comprendre le surnaturel amenant chacun à la femme. Si vous faites cela, vous revenez à la femme, à la perte de sang. L'erreur, l'erreur, la perte de sang, essayant de comprendre par elle-même. Alors, Joel Clark doit prêcher son témoignage qui lui a été donné en rentrant à la maison. Dit à Joel Clark, après sa confession, Laisse-leur l'avoir, c'est juste. Dis à Joel Clark de, leur, de les laisser l'avoir. Enlève l'extrait de 25 minutes que je t'ai donné ce matin. Oui, comment le Seigneur le fait, mes amis. Mais vous, restez assis, vous êtes tous secoués. Il a dit ceci, il a changé. Fais ceci. Vous faites ça avec ces gens-là ici, mais je pensais que vous étiez censé être guéri. Je pensais que vous aviez cinq apparitions. Il a dit cinq apparitions sur les apparitions d'Elohim. Vous n'avez pas saisi. Hein? Il attend après vous. Il ne peut pas bouger avec ces gens. Ils, ne... Ils sont comme robotiques. Oui, vous avez dit ceci. Vous voyez Enlève l'extrait de 25 minutes que je te donné ce matin car c'était seulement pour t'amener à la partie où tu pensais que que vous allez entendre ce matin, je veux dire demain matin, quand je parle aujourd'hui, c'est samedi. J'ai attendu depuis longtemps pour, la, pour passer, depuis très longtemps. En obéissant, Joseph Coleman, dans tes commentaires, dimanche, le 15 du 5, 2011, donne-leur le témoignage de ce qui s'est produit cet après-midi, ce que je viens de faire. Au sujet de la bande, des bandes, ce qui est produit cet après-midi, toi et mon témoin, laisse-le savoir que moi, elle et la Elohim, je t'ai dit de leur dire d'approcher le 15 du 5, 2011, le message, comme si c'était le vêtement de Christ. J'étais censé, censé le faire mercredi soir, car c'est pour tout. Ce que toi, mon obéissant, ce que tu représentes, tout est là-dedans. Donc, je te dis, Joseph Coleman, mon obéissant, et toi, mon témoin, Julien Brunel, ceci est le message final, slash band, passé avant que le pasteur honnêteté, l'apôtre honnêteté, 
le père en était, le grand-père en était, l'oncle en était, le cousin en était, je suis votre cousin, et aussi le frère en était, soit Joseph Perfection, soit Joseph Coleman, est-ce qu'ils viennent derrière sa chair? J'ai écrit ceci pour te libérer par mon esprit, elle est là, Elohim. Une écriture séparée est venue sur le mur. C'est censé communier avec le Seigneur. Viens mon obéissant, Joseph Coleman. J'ai déjà commencé notre communion de 3, 3 heures à 4 heures 30. Ça y était. Voilà, Église. C'est ce qui est arrivé. Non, maintenant, la voix de la trompette sera passé la trompette de l'Évangile. Ça débute la saison de la dynamique, une guerre scripturaire une, euh, dans l'Église apostolique. Je reviendrai à toi au temps de la vie. 11, 3, euh, 1997, cet extrait a été retiré. Vendredi, 13 mai, le Saint-Esprit a parlé davantage au sujet de mercredi soir. Le, la réunion décevante de mercredi soir, c'est une réprimande euh, euh, tranchante avant que la saison de la manifestation ne commence. Le message, euh, la voix de la trompette, la trompette de l'Évangile. La trompette de l'Évangile déclare une guerre spirituelle contre les deux Timothée 3. La balle livrait l'incrédulité, le péché, tout. Et que le ministère s'avance à la fin de cet âge de l'épouse et de l'aigle contre le péché et l'incrédulité des ministres, euh, ministres maison, et ainsi de suite. Sur cette bande, vous entendrez Panam qui est il dit que le messager qui vient à la, à la fin de l'âge, frère Malachi 4, est venu à la fin de la Odyssée, il a réprimandé, il a réprimandé, mais il a aussi laissé un message pour une épouse. Il est rentré à la maison il y a plus de 45 ans. Il est parti. Mais il a laissé un message ici. Maintenant, le même fils de l'homme qui était dans sa peau, mais cette fois, il était dans la peau de Malachi 4, il a fait la même chose. Il a laissé un message l'année de grâce du Seigneur. Pierre était le porte-parole et c'était l'année de grâce du Seigneur. Les, ap les apôtres de Dieu, ça a, a commencé. Le même fils de l'homme est revenu à nouveau et a laissé un message. Et chaque fois, il doit y avoir un quinte ministère qui vient derrière le fils de l'homme qui, qui a laissé un message de, de promesse. J'espère que vous comprenez. Donc, 45 ans, Dieu a entraîné un quinte ministère quelque part sur la terre. Maintenant, nous y sommes. Et ce voix de la trompette amène la saison de la manifestation. L'Église, vous n'allez plus jouer. Non, c'est terminé. Après mercredi soir, ça y était. Ils ne peuvent plus jouer avec ces gens. Ils ont été ici 11 ans à, à perdre leur temps. Je sais, ils pensent que je ne sais pas ce qu'ils font. Je sais ce qu'ils vous êtes, ce que vous faites. Je sais où vous allez, avec qui vous sortez. Ce qui sort d'ici, il y a des espions aussi qui téléphonent tout de suite. Qui, ils disent déjà que je suis le pasteur en honnêteté. Donc, vous dites, vous racontez tout ce qui se passe ici. Un jour, Dieu va vous emporter. Mais allez, continuez à le faire. La saison va, va changer. Aussitôt que la dynamique tombe, alors vous comprendrez avec la bande de ce matin la voix de la trompette. Maintenant, j'ai quelque chose à vous lire. J'ai presque fini. Ok. Vendredi soir, euh, hier soir, Julien était à Kingston. Je l'ai appelé. J'ai dû prier pour lui. 
L'onction est descendue dans l'auto. Et le Saint-Esprit est écrit sur le pare-brise. Dis à mon serviteur Joseph Coleman, je vais te parler à toi et à lui à 10 heures ce soir, parce qu'il devait rentrer à la maison. À 10 heures le soir, nous nous sommes connectés. Et l'écriture est venue sur le mur. Voici ce qu'il a dit. Bonsoir, Église. C'est une réprimande sévère. J'espère et je prie que vous comprenez ce que c'est. C'est juste. C'est une réprimande sévère. Je vais vous la lire. C'est ce qu'Elohim a à vous dire pour mercredi soir. Bonsoir, mon obéissant. Joseph Coleman et mon témoin Julien Brunel. L'église était dure. Je combats pour transmettre ceci. Julien Brunel, mon témoin, prends courage. Prends courage. Non, je ne suis pas censé commencer là. Commencer ici. C'était... J'ai écrit 11 pages. Les yeux de Fred Julien étaient presque croisés sur l'onction puissante. Je vous dis que c'est un message pour vous. J'espère et je prie que vos cœurs soient en ordre pour le recevoir correctement. Commencez ici. Mon obéissant, Joseph Coleman, tu dois laisser savoir aux gens que le rejet de mercredi soir était le pire de tous après des semaines où toi et mon témoin avaient combattu la mort, toi, Joseph Coleman, un coma diabétique, toi, la crise cardiaque de mon la, c la CV de mon témoin, parmi, j'ai dit 30, 30 autres afflictions, Joseph Coleman, pour euh, amener une obéissance parfaite de, de la saison du temps à l'épouse. Je, 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 euh, je les ai piégés, écoutez bien, je les ai rendus sensibles aux vêtements, je les leur ai montré qu'ils ne pouvaient pas y arriver seuls. C'était écrit, il a, il a tout dit, je leur ai dit qu'il y avait déjà, il y en a déjà un parmi eux, un, je les ai avertis, je les ai exhortés, je leur ai montré qui était le vêtement qu'ils devaient toucher. Je leur ai montré qu'ils n'ont pas combattu pendant 47 ans. Je leur ai même montré la main pour toucher le vêtement. Et ici, avec tout cela, qui leur a été donné, ils ont simplement devenu faibles, euh, des faibles chrétiens. Et dimanche, mercredi, c'est ce qu'il a dit. Euh, aux, aux des chrétiens deux fois par semaine. Ils ont Certains ont même enlevé leur chaîne dimanche. Je n'arrive même pas à rester sanctifié venant ici mercredi soir, tout euh, lié par des situations, des circonstances. Même certains osent venir arrogants devant ma, ma présence en disant « Où se trouve-t-il »« Où est-il »« Où en est-il »« Est-il ici ?» En parlant de moi, est-ce que je suis en guéri? Il n'est pas ici, n'est-ce pas? Je le sais. Une écriture sur le mur. Tout un don pentecôtiste. Le météorologue est plus précis que ce don-là. Frère Coman guéri? Je ne vois pas de dynamique. 
C'est Dieu qui vous parle, qui vous dit ce qu'il y a là. Le météorologue est plus précis que ce don-là. Ils viennent comme ceci depuis 2007, en particulier en 2011. Blasphémant de 2007 à 2011. Blasphémant. Mon obéissant Joseph Coleman, dis-le mercredi soir, le 11 du 5, 2011, le rejet coupe leurs mains pour s'empêcher de toucher le, le, le vêtement. Il leur a été dit le 8 du 5 dimanche 2011, Priez d'être trouvé euh, digne de vous tenir devant le ministère du Fils de l'Homme. Ils sont venus comme ceci, certainement pas prêts à se tenir devant la puissance plus, plus, haut, plus élevée, le ministère du Fils de l'Homme. Il leur a été dit la révélation du Fils de l'Homme, c'est l'évidence du nouveau pays, soit la terre promise. Un titre et les commentaires qui ont presque... Euh, emporté et cependant, durant la semaine, les témoignages, les, les révélations, les différentes personnes, les emails, ici et là, quelque chose se passe, un réveil en cours. Mais le moment où ils franchissent ces portes de bois, entre 9h et 9h30, ou 7h30, slash 8h le soir, pour vider leur semaine et se tenir devant le ministère du Fils de l'Homme pour leur pasteur Joseph Perfection, soit Joseph Coleman, sa vie est l'évidence pour l'Église. C'est l'évidence pour l'Église a reçu des commentaire après commentaire, prédication après prédication après prédication du nouveau pays. Il a été ici tout le temps. C'est comme cela, c'est contre cela qu'ils viennent, spécialement ces trois frères-là qui n'ont pas porté attention à l'avertissement. Vous, les trois frères, Dieu vous a averti, il ne joue pas avec vous, il vous avertit, vous pensez qu'il joue. Hein? Rien n'est pas arrivé pendant 11 ans, vous allez voir. Dieu en a assez de jouer avec vous, il va vous repentir, mettre les choses en ordre. Et cet esprit va s'occuper de vous, comme il le fait maintenant. Ces trois frères-là, qui n'ont pas prêté attention à l'avertissement. Vous, frère à l'avant, tu sais ce que tu as fait. Les mensonges, ce mensonge, ce mensonge. Souviens-toi, tu l'as fait. Tu l'as fait à moi. C'est juste, frère, la puissance lui élevée te parle, car j'ai déjà révélé la vérité réelle de 2004, 2005, 2006, 7, 8, 9, 10 et 11. Souviens-toi, garçon, aucun péché ne passera sans être puni. Et vous, frère à l'arrière, à droite, approchant la, la communion, ils sont venus contre ce ministère. Combien de fois je vous ai averti, ceux qui sont partis d'ici, avec d'autres ministres, diacres, huissiers, pas de communion avec eux, ils maudissent le ministère. Et le le Saint-Esprit n'est pas content de cela. Il vous dit maintenant même, vous pensez des diffusés, hein, que vous allez le faire quand même, hein, assis à l'arrière, du côté droit, approchant la communion avec ceux qui sont venus contre le ministère, soit mon ministère, je te dis, frère, tu ne peux pas et ne seras pas guéri jusqu'à ce que tu aies confessé tes fautes et tes petites, tes petites tes, tes manières. La, la puissance plus élevée a déjà révélé ce qui s'est produit en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. 
C'était plus, plus sombre sur le mur. C'était très sombre. On ne ce qui s'est produit en 2003, 2004, 2005. Jusqu'à 6, 7, 8, 9, 10, 11. Euh, fais attention, frère. Et toi, frère, à l'arrière, à gauche. Pourquoi viens-tu même avec, à l'église avec ta femme, ton esprit de femme qui commère tu as aussi communié avec une foule sans espoir par, par téléphone, même des repas, même entrant dans leur foyer impie. Toi, frère, tu ferais mieux de faire attention. Toi qui as reçu, qui a eu des conversations impies, c'est juste. Observez, observez bien, c'est juste. Frères, c'est juste. Frères, regardez-les maintenant et communiez autour du fait que tous les deux vous avez été dévoilés. Donc, il le dit, c'est votre communion maintenant pour dire, « Wow, il, il le sait, ce que nous avons fait, ce que nous avons dit. » C'est votre communion. Observez. Votre nom sera dévoilé par un jeune Joseph Coleman transformé. Amen, amen, amen. J'espère que vous l'avez entendu. Dieu en a assez de jouer avec vous. Il ne va pas retenir les guérisons. La voix, la voix de l'archange, c'est pareil, je vais vous dévoiler. Je ne vais pas jouer avec vous. 11 ans, j'ai dû supporter vos, 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 vos histoires. J'aurais dû vous réprimander directement il y a longtemps, mais je ne pouvais pas le faire. Que Dieu livre ton combat. Je vous aurais blasté il y a longtemps. Je ne prends, supporte pas de folie de vous. Qui vous, vous, qui vous prenez de toute façon? Mon obéissant, Joseph Coleman, ce qui vient d'être donné, c'est ton modèle pour les commentaires de demain concernant mercredi soir. Mais non, arrêtons ici. Un modèle. J'ai demandé à frère Bellemont de chercher pour moi un modèle. Qu'est-ce que c'est? Un, 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 plan, un, un moule utilisé comme guide pour former un, un morceau qui est, qui est en numéro 2, en, en génie, un, un modèle coupé dans le métal, dans le bois pour aider à former quelque chose précisément. Trois, quelque chose qui est établi ou qui sert de, de, de modèle dans les vêtements, les arts, pour, dans, le, dans, dans, dans le plastique ou dans le carton pour reproduire des diverses formes. Une molécule d'ADN qui sert de modèle pour les générations. Okay comme l'ARN messager, un, un moule utilisé comme guide pour former un morceau qui est, qui est créé. Donc, mon obéissant, Joseph Roman, ce qui a été donné, c'est ton, ton template ou ton modèle pour les commentaires de demain. Ce sont les commentaires de demain. Je viens de, la, de les réprimander. Voilà le modèle. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Ce qui vient d'être donné, je viens de le donner. Les trois frères, c'est le modèle. C'est comme il a dit. Mais ceci est pour l'épouse. Mercredi soir, les deux prochains messages, le message d'aujourd'hui, et mercredi soir, je vais dire toute l'armure de Dieu, la transformation de l'épouse de l'incrédulité à la révélation, qu'elle puisse commencer. J'ai terminé l'Église. Qu'elle puisse commencer à Arm of God. 
revêtir toute la main de Dieu. Ces deux messages, slash service, sont effectivement sa transformation où elle priera jour et nuit d'être trouvée digne de se tenir devant le ministère du Fils de l'Homme. Le 15 du 5 2011, vous devez montrer tu as montré les, les trois photos de la manifestation de nouveau, je crois que nous les avons déjà montrées, de leur pasteur qui se fusionne du, de la plénitude de l'affection fraternelle, la plénitude de l'affection fraternelle, toute la semence est là, à l'intérieur, à la charité. Laisse-leur savoir, laisse-leur savoir, Laisse-leur savoir s'ils avaient été remplis de prières et combattus, ces, ces photos auraient vivifié pour une puissante révélation, les préparant pour un très puissant baptême. Je vous ai dit, l'obéissant Joseph Coleman, le 15 du 5, trois pages de délivrance, transformation, revêtir toute l'arme de Dieu. Pages 24, 25, 26. As a ce message intérieurement, la préparation à recevoir la puissance de la résurrection. Le ministère de Joseph Coleman, c'est juste. Joseph Coleman, ces pages doivent être lues, slash, passé le 15 du 5, 2011. Ainsi donc, tu peux apparaître, tu peux apparaître, tout est prêt, tout est prêt, mon fils, prêt, prêt, prêt. Tu es en train de kicker. Tu es sur le point de te de, débarrasser de cette vieille euh, coquille de 83 ans, de revêtir la puissance de la résurrection, l'armure de Dieu. C'est juste Joseph Coleman. Ton jour, ta journée, vendredi, était dans ma volonté parfaite, comme d'habitude. Je, je vous dis 47 ans, ans d'obéissance sera ré récompensé devant tout, tout. Tous les critiques, tous les soi-disant croyants, les incrédules, tous les ministres maison, c'est juste, même Jeffersonville et la voix de Dieu, et tout ce qui, est, ce qui, les, ce qui les représente, je t'ai écrit cette lettre d'amour pour confirmer que, confirmer que tu, as, tu es arrivé. Tu es arrivé à ta récompense complète, soit la puissance de la résurrection, vivant, marchant, parlant en toi, mon chef-d'œuvre. Père éternel, qui a tout préparé pour que la le feu de la manifestation de la charité tombe, soit ton nouveau ministère, El Elah Elohim. Fin de la citation. Voilà, vous y êtes, Église. Nous y sommes. Amen. Donc, la bande qui doit être passée, c'est la voix de la trompette. Et ce message, c'est la conclusion de ces commentaires. Il y aura un extrait juste après ces commentaires. Et ce, ce extrait concerne le message de mercredi soir. Les commentaires de mercredi, revêtez toutes les armes de Dieu. Mon frère Norman va maintenant passer cet extrait qui est de trois pages. Il va, va le faire défiler à l'écran. Et puis après cela, la bande, le message d'aujourd'hui, la voix de la trompette, la trompette de l'Évangile, sera passé. J'espère que je prie que tout le monde soit là pour revêtir toute l'armure de Dieu. Que puis-je dire, Église J'aimerais ne pas être aussi fatigué et épuisé mais j'ai dû le faire, personne d'autre ne peut le faire. Il a dit, je dois le faire. Je n'ai pas en forme pour le faire, mais j'ai fait de mon mieux. Que le Seigneur vous bénisse richement. J'espère que vous comprenez dans quelle heure nous sommes. J'ai beaucoup d'autres choses à dire, mais je vais 
été remplacé. Que Dieu vous bénisse. J'espère vous voir dans mon nouveau corps. Dieu vous bénisse. Nous pouvons dire, soleil, arrête-toi. Lune, arrête. Oh, la puissance que vous avez avec Dieu, vous ne savez pas. Vous pouvez vous asseoir. C'est pour ça que vous avez été dit, vous avez dit Ephésiens est l'antitype de Josué. Et Josué, l'Ephésien, Ephésiens, c'est Josué. Et Josué était là avec l'Évangile. En Josué et la commission, où il a touché la plante de son pied, je, je vais les donner. Et nous voici dans les lieux célestes. Les lieux célestes. Et personne ne pourra venir contre toi tout, tous les jours de ta vie. Personne ne l'a fait. Et qu'en est-il de vous? Vous êtes prédestiné à l'adoption. Et jusqu'à ce que vous soyez adopté, personne ne peut vous arrêter. Rien, 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 rien. Jusqu'à ce que vous soyez adopté. Amen. Oh, hallelujah. Glory to God. à Dieu. Hallelujah. Maybe seated. Vous pouvez vous asseoir. I will perform another paradox to keep his word. Dieu va un autre paradoxe pour garder sa parole. Amen. What could he do this morning? Voici Josué, que peut-il faire ce matin? Nous tenons ici, avec la foi, l'Évangile restauré par Malachi 4. Nous sommes dans un autre Éphésien avec la commission originale de Saint-Marc 16 qui sera ici jusqu'à la voix de l'archange. Nous y sommes. Nous sommes dans la volonté de Dieu. Nous sommes dans la foi de l'archange avec Marc 16. Nous sommes dans l'Éphésien. Nous avons la foi restauré par Malachi 4. Maintenant, qui va nous arrêter? Quel démon pourrait vous arrêter maintenant? Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Nous tenons, ici, nous tenons ici avec la foi l'Évangile restauré par Malachi 4. Nous sommes dans un autre Ephésien avec l'Évangile de Saint-Marc original. Nous ici avec le cri et la voix. Que pouvons-nous faire ce matin? Tout homme qui croit Dieu et le prend en sa parole, peu importe la situation, Dieu accomplira un autre paradoxe. Peu importe ce que c'est, parce que vous marchez dans la volonté de Dieu. Vous êtes en Éphésiens. Alléluia. Avec l'Évangile. Nous ne sommes pas en Éphésiens sans l'Évangile. Nous sommes en Éphésiens avec l'Évangile. Grande différence. Alléluia. Oh, my. What a. Quel privilège béni nous avons ici aujourd'hui. Oh, Alléluia. Frère Branham dit, dans, comme j'étais avec Moïse, page 7, je pense à un ministre aujourd'hui qui est appelé par Dieu à marcher sur les traces où Jésus s'est tenu, quel commandement, quelle commission. Ceux qui sont appelés par Dieu sont commissionnés pour se tenir au même endroit, je serai avec vous, même en vous, jusqu'au bout du chemin. Chaque ministre est appelé à se tenir et que les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Chaque ministre ordonné par Dieu est ordonné de se tenir sur les traces de Jésus-Christ et accomplir les choses que Jésus a accomplies. C'est tout un commandement. C'est ce que nous avons fait. Diminuant, diminuant, diminuant. Diminuant. Frère, Seigneur Dieu, ramène Frère Ortiz ici. J'ai arraché son âme. Seigneur Dieu, restaure la vie en sœur Nelly. Se tenant sur les traces de Jésus-Christ en Éphésiens, accomplissant les œuvres qu'il a accomplies. Alléluia. Faisons la même chose juste ici, devant vous. C'est assez pour vous de recevoir le Saint-Esprit maintenant même. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Let's take the church over. Come on. Prenons l'église. Allons. Allons de l'autre côté. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Page 7 of the church organization. 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 Page 7 of the church organization.
prendra pas le risque de notre côté. Dieu va susciter un nouveau système, un système interdénominationnel par la puissance de Dieu qui prendra l'Église dans la terre promise. Les organisations, les dénominations ont tout gâché, chacun selon sa propre théologie, chacun selon sa propre façon de penser, mais Dieu prendra son Saint-Esprit et suscitera ses Josué qui prendront l'Église dans la promesse sans attache dénominationnelle nulle part, mais il prendra l'Église dans la terre promise, baptisée dans le Saint-Esprit et le feu. Alléluia. Oh, oh, Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Très bien, page 8, vous pouvez vous asseoir. Mais non, Josué devait prendre ce commandement. Observez les gens ici, c'est vous. Josué, mais non, je ne suis pas Josué, je parle du Saint-Esprit. Que Dieu soit avec vous, comme il a, comme il a été avec Moïse, et nous saurons que le même Esprit qui nous a conduit jusqu'ici peut nous... Euh, Prendre, nous faire traverser. Croyez-vous que l'esprit qui était avec Malachi 4, si cet esprit-là est ici aujourd'hui L'évidence, cinq fois, alors ce même esprit nous prendra, nous fera continuer, nous baptisera du Saint-Esprit, chassera les démons, Alléluia, baptisera nos enfants. Et c'est ainsi que vous vous sentez. Eh bien, revêtez toute l'armure de Dieu. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Vous pouvez vous asseoir. Dieu soit loué. Amen. Oh, how the church ought to look this morning to find the spirit working among people. Do you find the spirit working among people this morning? Voyez-vous l'esprit qui agit parmi les gens aujourd'hui? Ce matin, il a dit vous devriez le rechercher. Ça veut dire que dans ce message, frère Brad, dans le message, il devrait le rechercher, le rechercher ce matin. À Jeffersonville, à Tucson, partout dans le pays, partout dans le monde, il devrait être à la recherche de l'Esprit pour qu'il qu entre, qu'il agisse dans leur, dans leur Église. Parmi les gens, si vous voulez une Église, la maison où l'Esprit qui a ressuscité Christ des morts, le Saint-Esprit qui agit parmi les gens, c'est l'Esprit que Dieu In the last days, suscite dans les derniers jours pour traverser les gens dans l'autre pays. Alléluia. Cinq fois, c'est l'Esprit que Dieu a suscité pour vous faire traverser sur la troisième phase. Vous ne pouvez plus le nier. Alléluia. Gloire à Dieu. Comment pouvez-vous le nier? Hein? Vous savez que Dieu est ici. Gloire à Dieu. Amen. Vous croyez? Vous croyez? Vous croyez maintenant? Croyez-vous maintenant? Alléluia! Gloire à Dieu! Amen! Dieu Tout-Puissant, sur Sœur Nelly Brisbane, elle croit, Père, peux-tu lui donner un nouveau, Alléluia, un nouveau rein? Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisses-tu lui restaurer que la puissance de Dieu vienne sur elle, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour lui donner un nouveau rein? Alléluia! qu'il n'y ait plus d'autres complications. Pourquoi nous sommes dans un autre Ephésien? Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous y sommes dans un autre Ephésien. Gloire à Dieu. Oui, monsieur. Revêtez toute l'armure de Dieu. Revêtez-la. Gloire. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, hallelujah, glory to God. Sha! Glory! Amen. Amen. You may be seated. Amen. If you want a church home, si vous voulez the spirit that une église, une, une église à la maison où l'Esprit qui a ressuscité Christ entre les morts, le Saint-Esprit qui agit parmi les gens, c'est l'Esprit que Dieu suscite dans les derniers jours pour prendre les gens dans l'autre pays, dans les pleines promesses des bénédictions de Dieu. Revêtez toute l'armure de Dieu. Revêtez-la. Alléluia. Il est ici. Oh, l'Église, il est ici. Crois-tu ceci Recevez le Saint-Esprit. Oh, Alléluia. Merci, Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Oh, 